நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் உங்கள் மெய்யான தேச்சரவாளர் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் பனிரெண்டு மணி நேர எழுப்புதல் முழு இரவு ஜபம் வெள்ளிக்கிழமை நேரம் மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை தேவ செய்தியும் ஜபமும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் சகோதரர் சாம் ஜபராஜ் அவர்கள் சகோதரர் கார்த்திக் கமாரியல் அவர்கள் தேவ ஜனங்களே தேசத்திற்காக உங்கள் சிற இருப்பை மாற்றுவார் தொடர்புக்கு ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ஆறு இரண்டு ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடைபெறும் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை நேரம் காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களது அனைத்து வித பிரச்சனைகளுக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறிடுப்பார்கள் நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ள அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனைக்கு வருகை தாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து எந்த மனிதனாயிருந்தாலும் நீங்க செய்கிற ஒரு பாவம் உடைய மனசாட்சியை குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் பாவத்தை நிமித்தமாய் நிம்மதியில் ஆகவேதான் பாவம் தான் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தன் பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பி அறிக்கை செய்யாம எத்தனை பரிகாரங்களை செய்தாலும் எத்தனை தான தர்மங்கள் செய்தாலும் பாவம் மன்னிக்கப்படாது அந்த பாவம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் விளையாட்டா குடிக்க ஆரம்பிச்சேன் விளையாட்டா போதவஸ்தை நான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையே போய்விட்டது என்னால் விட முடியல உங்க நோயை குணமாக்க ரெண்டு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் செலவிலை காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் உங்க மேல வைத்தார் உடைய குடும்ப சாபத்தை பரம்பரை சாபத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாபங்களை மாற்றி உங்களை ஆசிர்வதிப்பதற்காக சிலுவில் அவர் சாபம் ஆனார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய நோய்களை குணமாக்க சரீரத்தில தழும்புகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் வாழ்க்கையில தோல்வி ஏமாற்றத்தை சந்தித்த மனம் உடைந்து வந்திருக்கிறீர்களா ஆண்டவர் ஏசு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு அற்புத பெருவிழா அற்புதம் செய்கிற ஒரு ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே பிரசன்னமாகி இருக்கிறார் அவர் தான் அற்புதங்களை செய்து நம்மளை மகிழ பண்ணுகிற தேவன் இயேசு கரிசு அற்புதம் செய்து துக்கத்தோடு இருக்கிற மக்களை மகிழ்விக்கிற ஒரு தேவன் அதனால தான் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை பாதித்து அந்த துக்கத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை கவனித்து கொண்டிருக்கிறீங்க யாரோ சொன்னாங்க உங்களுக்கு அற்புத பெருவிழா நடக்குது சத்தியம் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பாருங்கள் ஆயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வான்னு சொன்னதுனால பலர் முதல் முதலாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்படி டிவிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்துருக்குறீங்க சிலர் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து கொண்டே நீங்கள் செல்ஃபோனில் கவனித்து கொண்டிருக்கிறீங்க யாரோ ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறாங்க உங்கள் குடும்பத்தார் நீங்கள் நேசிக்கிறவங்க ஒருவேளை டாக்டர்கள் கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் என்னாகுமோ என்ற பயத்தோடு இருக்கலாம் 
உடைய உள்ளத்தை பாதித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வியாதி ஒரு பிரச்சனை ஒரு நெருக்கம் ஒரு தேவை இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வருமா என்றைக்கு இந்த பிரச்சனை நீங்கும் அப்படிலாம் ஒரு இயக்கத்தோடு நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவருடைய ஊழியக்காரனாக நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு இயேசு உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார் நம்முடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற அவர் எந்த அற்புதத்தை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு தேவன் வேத புஸ்தகத்தில் ஏசு இந்த உலகத்தில் உலாவின் நாட்களில் நடந்த ஏராளமான அற்புதங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் பாதிக்கப்பட்ட துக்கத்தோடு இருந்த அநேக மக்கள் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் ஒருவரை கூட ஆண்டவர் வெறுமனை திருப்பி அனுப்பவில்லை இதெல்லாம் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பவில்லை அல்லது இன்னொரு நாள் வா அப்படியே சொல்லி அனுப்பவில்லை என்னால் முடிஞ்சதை செய்கிற அதுக்கு மேலே அப்படிலாம் இயேசு சொல்லவில்லை அவரை தேடி வந்த அத்தனை பேருக்கும் இயேசு அற்புதம் செய்தார் தொழில்நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இனி சுகமே ஆகாதென்ற நிலைமையில் வந்தவர்களுக்கும் இயேசு சுகம் கொடுத்தார் பிறவிலேயே கண் பார்வை இல்லை இனி கண் பார்வை வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளவுதான் என்ற நிலைமையில் இருந்தவர்களுக்கும் ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்து அவர்களை மகிழ பண்ணினார் நடக்கவே முடியாது சாகு வரைக்கும் படுக்கை தான் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் வந்த மக்களுக்கும் இயேசு அவளை சுகமாக்கி மகிழ பண்ணினார் அவருடைய அற்புதங்கள் ஆச்சரியமானவைகள் இதெல்லாம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்ததுங்க இயேசு அற்புதம் செய்தார் உயிரோடு இருந்தார் உலாவினார் அவரை பார்த்தோம் இன்றைக்கு அப்படி நினைக்கிறீங்களா இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர் அவருடைய அன்பு மாறி போகலை அவருடைய வல்லமை மாறி போகலை அவருடைய வார்த்தை மாறாதது அவர் மாறாத ஒரு ஆண்டவர் அவர் தான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களோடு பேசுகிறார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குஜராத் மாநிலத்தில் அங்கே மிஷினரியாய் பணி செய்கிற சகோதரர் அவர்கள் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நச்செய்தி அறிவிக்க என்று அழைத்திருந்தார்கள் அப்போ நான் அங்கே போயிருந்தேன் பகலில் தான் அங்கே கூட்டம் நடத்த முடியும் பல கிராமத்திலிருந்து ஜனங்கள் வருவாங்க இரவில் போக்குவரத்து வசதி இல்லாததுனால ஒரு பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து மூன்று மணிக்குள்ள கூட்டம் முடிவடையும் அங்கே பெரிய ஹால்லாம் கிடையாது அதனால் ஒரு வயல் வழியில் பந்தல் அமைத்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தாங்க நான் போனபோது ஆச்சரியம் ஏராளமான மக்கள் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே மக்கள் திருளா கூடி வந்திருக்கிறாங்க அந்த மக்கள் வந்து அந்த பந்தலுக்குள்ளே அமர்ந்திருக்கிறாங்க பாடெல்லாம் பாடி நாங்கள் ஆண்டு உரை துதித்து அவளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற வேலை வந்தபோது இயேசுவை பற்றி அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப்படி இன்று அற்புதம் செய்கிறார் என்பதை குறித்து ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்லி ஜபத்திலே அவர்களை வழி நடத்தினேன் இந்த இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் என்பதாய் முதலாவது அநேகர் தங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பினார்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் மதுபான பழக்கத்துக்கு அடிமை திருடுகிற கொள்ளை அடிக்கிற பாவ பழக்கத்துக்கு அடிமை இந்த மாதிரி இருந்த மக்கள் இதெல்லாம் பாவம் என்று யாருமே சொல்லலை இப்போ தான் வேறு வசனத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்ட போது எங்களுடைய பாவங்களை மன்னியும்னு சொல்லி ரொம்ப கண்ணீரோடு அழுது ஜெபித்தார்கள் அந்த மக்கள் உணர்வடைந்து ஜெபிக்கிறத பார்த்து எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் அந்த மாதிரி மக்கள் ஜெபித்தார்கள் அதன் பிறகு சுகத்துக்காக ஜெபிக்கலாம் வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைத்து இயேசுவே என்று கூப்பிடுங்க இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் என்று சொல்லி அவர்களை ஜபத்தில் வழி நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அப்போ முழு கூட்டத்தில் அங்கங்கே வியாதியெல்லாம் கை வைத்து ஜெபித்து கொண்டே இருந்தார்கள் அப்போது அங்கே பிறவியிலேயே பிறக்கும் பொழுதே ரெண்டு கண்களிலும் பார்வை இல்லாத ஒரு பெண் இப்போ வாலிப மகளாகி விட்டாள் அவளாக தானாக இங்கே நடந்து செல்ல முடியாது தாயார் தான் அவளுக்கு துணை அவங்க தான் எப்போவும் கூடவே இருந்து அவளை கவனித்து கொண்டு கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போவாங்க ரெண்டு கண்களிலும் பார்வை இல்லை அவங்க எங்கேயோ டவுனில் போய் ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் பிறவிலேயே கண் பார்வை இல்லாததுனால இதை சரிப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இடையில் பார்வை போயிருந்தால் ஏதாவது முயற்சி பண்ணலாம் 
எதற்கு வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வாழ்நாள் முழுவதும் இனி அந்த துக்கம் அந்த மகளுக்கு துக்கம் அந்த தாய்க்கு துக்கம் அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு துக்கம் அந்த மகளையும் அந்த தாய் அழைத்து கொண்டு வந்து கூட்டத்துக்குள்ளே உட்கார்ந்துருந்தாங்க அந்த மகள் இந்த செய்தியெல்லாம் கவனமாய் கேட்டாள் இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்ட செய்தியை கேட்டபோது அவளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்து இப்படியெல்லாம் அற்புதம் செஞ்சுருக்கிறாங்களே அப்போ எனக்கு செய்வாங்களேன்னு ஒரு விசுவாசம் வந்தது ஜப நேரத்தில் அந்த மகள் பாருங்கள் தன்னுடைய கண்களில் கை வைத்து இயேசுவை நோக்கி ஜபம் பண்ணினாள் இயேசுவை நோக்கி கோப்பிட்டாள் இயேசுவே நீங்கள் உலகத்தில் இருந்த நாட்களில் கண் தெரியாதவங்கள்லாம் கண் பார்வை கொடுத்துருக்குறீங்க ஏதோ அந்த ஊழியக்கார சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எனக்கு கண் பார்வை தர முடியுமே இயேசுவை எனக்கு கண் பார்வை தாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு கண்களிலும் கை வைத்து அந்த மகள் இயேசுவை நோக்கி ஜபம் பண்ணினாள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் ஜபம் நடைபெற்றது நான் மேடையில் தூரமாக இருந்த நடத்தி கொண்டிருந்த எல்லாரும் ஜெபிக்கிறாங்க இந்த மகளும் ஜபம் பண்ணினாள் ஜபம் முடிந்தது அவளுடைய கண்கள் இந்த கை அவள் எடுத்த போது கண்ணிலே பார்வை வந்திருந்தது அவளால் பார்க்க முடிந்தது சுற்றுமுற்றம் பார்க்கிறாள் எல்லாரையும் பார்க்க முடியுது அவங்க அம்மாவை பார்க்கிறாள் முதல் முதல் தாயினுடைய முகத்தை பார்க்கிறாள் கூட்டத்துக்குள்ள இருந்தாள் கை ஒய்த்து சத்தமிட்டாள் ஜபம் முடிந்தது சத்தமிட்டாள் சத்தமிட்ட உடனே என்ன வினோதமாக ஒரு சத்தம் வருகிறது என்று எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தா அவளுடைய கண்களிலே பார்வை வந்ததை ரெண்டு கர முயற்சி சந்தோஷமாய் சொல்லுகிறாள் அப்போ அந்த மகளுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நான் கேட்டேன் நான் ஸ்டேஜில் இருக்க அங்கே தூரத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அவளுக்கு பிறவிலேயே கண் தெரியாது ஏசு அவளுக்கு கண் பார்வை தந்து விட்டார் நான் அவளை பார்த்தேன் இன்றைக்கும் என் கண் முன்னால் அந்த முகம் நிற்கிறது சிரித்த முகத்தோடு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு அவள் முதல் முதலாய் எல்லாரையும் பார்க்கிறா எனக்கு கண் பார்வை ஏசு தந்துட்டாருன்னு சொல்லி ஏசு எவ்வளோ அற்புதமானவர் ஏசு அற்புதமான ஆண்டவர் அந்த தாய்க்கு சந்தோஷம் குடும்பத்தாருக்கு சந்தோஷம் அப்படி மலர்ந்த அந்த முகம் இப்போ என் கண் முன்னால் நிற்கிறது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அற்புதம் செய்த இயேசு இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிறார் ஜனங்களுக்காய் பரிதபிக்கிறேன் சொன்னார் அவர் மனதுருகி வியாதியஸ்தரை குணமாக்கினார் அவர் ஏன் அற்புதம் செய்கிறார் பணத்துக்காக இல்லை காசு கிடைக்குமா பணம் தருவீங்களா அதுக்காக அற்புதம் செய்யலை எல்லாரும் என்ன புகழ்வாங்களா என்னை பற்றி எல்லாரும் புகழ்ச்சியா பேசுவாங்களா அதற்கு அற்புதம் செய்யலை வேதம் சொல்லுகிறது ஜனங்களுக்காக இயேசு கண்டு மனதுரி ஐயோ இந்த ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்களே நான் சிருஷ்டித்த மக்கள் துக்கத்தில் வேதனையில் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்களே மனதுருகி இயேசு அற்புதம் செய்தார் இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான அற்புதங்களை என் ஊழிய பாதையிலே நான் பார்க்கும்படிக்கு இயேசு செய்தார் அதே இயேசு கரிசு தான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் மகனே என் மகளே உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நான் உனக்கு அற்புதம் செய்வேன் அப்படின்னு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்க வீட்டுக்கு உங்களை தேடி வந்து அற்புதம் செய்கிற ஒரு ஆண்டவர் நீங்க அவரை தேடி எங்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை காலில் செருப்பு இல்லாமல் நடந்து நடந்து உங்களை வேதனைப்படுத்தி கொள்ளணும் வேண்டாம் என் பிள்ளைகளை நான் அதெல்லாம் சிலுவையில் சுமந்துட்டேன் உனக்காக சிலுவையில் சுமந்து நடந்து நடந்து காலில் செருப்பு கூட இல்லாமல் காயப்பட்டு மறித்து உனக்காக உயிரோடு எழுந்துட்டேன் இனி நீ உன்னை வருத்தி கொள்ள வேண்டாம் இருக்கிற இடத்தில் இருந்து கொண்டு இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க போதும் 
அந்த மகள் என்ன செய்கிறாங்க எனக்கு கண் பார்வை தாங்க நான் காணிக்க தர இடத்த தர கேட்டு சொன்னாங்களா இல்லை விசுவாசம் இயேசுவே நீங்கள் என்னை சுகமாக்கணும்னு விசுவாசத்தோடு கூப்பிட்டாங்க அந்த மகளுக்கு ஏ சர்ப்பதம் செய்தா அதே ஆண்டவர் ஏசு தான் இந்த அற்புத பெருவிழாவில் நான் உனக்கு அற்புதம் செய்வேன் மகனை மகளேன்னு சொல்லி உங்களோடு பேசுகிறார் அவர் ஆச்சரியமானவர் அவர் செய்த அற்புதங்கள் விவரிக்க முடியாதவைகள் எனக்கு செய்தார் நான் உயிரோடு இருக்கிறதே அவருடைய செய்த அற்புதந்தான் எத்தனையோ காரியத்தை நான் அற்புதங்களை பார்த்திருக்கிறேன் அதனால தான் நான் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு மே சற்புதம் செய்கிறா உங்களுக்கு செய்வா உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன உங்களை துக்கப்படுத்துகிற காரியம் என்ன எதுவானாலும் இருக்கட்டும் இயேசு உடத்தில் தீர்வு உண்டு அவரால் இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவை உண்டாக்க முடியும் உடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற முடியும் அதுக்கு தான் இந்த அற்புத பெருவிழா இயேசு கரசு உங்கள் மேலே இருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்தவும் அவர் இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிற தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள செய்யவும் உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றவும் இந்த அற்புத பெருவிழா எனக்கு அன்பானவர்களே விசுவாசத்தோடு காத்திருங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இயேசு இருக்கிறார் இயேசு நால் மொழியில் இருக்கிறார் இப்போ என் பக்கத்தில் அவர் இருக்கிறார் எனக்கு அது தெரியும் அதே ஏசு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் என்ன இருக்கிறார் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற ஆண்டவர் சர்வ லோகத்தின் ஆண்டவர் முழு உலகத்திற்கும் அவர் ஆண்டவர் ஒரு கிராமத்திற்குரிய கடவுள் அல்ல ஒரு ஜாதிக்குரிய கடவுள் அல்ல ஒரு மொழிக்குரிய கடவுள் அல்ல ஒரு இனத்திற்குரிய கடவுள் அல்ல முழு உலகத்திற்கும் ஒரு ஆண்டவர் இயேசு அதனால தான் அவர் உலகத்தின் ரட்சகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் உங்களுக்கும் அவர்தான் ரட்சகர் உங்களையும் சிருஷ்டித்தவர் அவர் தான் அதனால தான் உங்கள் மேலே பாசத்தோடு உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறார் என் நாமத்தினால் ரெண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் அதற்கு மேலாக எந்த இடத்தில் கூடினாலும் அங்கே நான் இருக்கிறேன்னு இயேசு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் வேதத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அவர் போய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல இப்போ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் இயேசு நிற்கிறார் நீங்கள் எங்கேருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்களோ அங்கே இயேசு உங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறார் ஏன் உங்கள் பக்கத்தில் வந்திருக்கிறார் நீங்கள் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய விசுவாசத்தோடு கூப்பிட்டு அற்புதம் செய்வார் ஆச்சரியமான ஒரு ஆண்டவர் பிரியமானவர்களே முதலாவது அவரை குறித்த ஒரு பாடலை நம்ம பாடி நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துவோம் நம்ம அவரை சந்திக்க அவருடைய அற்புதம் பெற்றுக்கொள்ள நம்ம இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தணும் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு விசுவாசம் வந்தால் தான் அற்புதம் பெற முடியும் அவர் ஒரே ஒரு காரியம் தான் எதிர்பார்க்கிறார் விசுவாசம் அதன் பிறகு ஒரு மூன்று சாட்சிகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு குடும்பத்தார் நம்ம மத்தியில் நேரடியாக அதை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடந்ததுன்னு நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க அதன் பிறகு வேத வசனம் இந்த மனுஷனுடைய வார்த்தையில் இப்போ ஒன்றும் இல்லை மோகன்லால் சுஸ்பேஸ் என்ன நடக்கும் இயேசுடைய வார்த்தை தான் அற்புதம் கொண்டு வரும் அதனால் வேதத்திலிருந்து அவருடைய வார்த்தையை நம்ம தியானிப்போம் இதிலிருந்து நான் வந்து ஒரு புதிய கொள்கைகளையோ தத்துவங்களையோ பேச நான் வரவில்லை தத்துவெல்லாம் பேசுவாங்க அந்த நேரம் கை தட்டலாம் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறந்து போயிடும் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமையும் ஜீவனும் உள்ளது இதுக்கு உயிர் இருக்கிறது இந்த வார்த்தை பேசும் இந்த வசனம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் இந்த வசனம் வியாதியஸ்தரை குணமாக்கும் இந்த வசனம் பயத்திலிருந்து விடுதலை கொண்டு வரும் இந்த வசனம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றி இதுக்கு உயிர் இருக்கிறது இதுக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு அந்த இயேசுவின் வார்த்தையை உங்களுக்கு அறிவித்து ஜெபிக்க போகிறேன் உலகமெங்கும் பல தேசங்களில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறீங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா கடைசியில் ஒன்பதரை மணி வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கும் 
உங்களுடைய ஜப குறிப்பு எனக்காக ஜெபிக்கணும் யார்னு சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஜப விண்ணப்பங்களை குறித்து கொள்ளுவாங்க நீ ஒன்பது மணிக்குள்ளே ஜப குறிப்பை அனுப்பிட்டீங்கன்னா கடைசியில் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுடைய ஜப குறிப்பை இயேசுவின் பாதத்தில் வைத்து ஜபம் செய்வோம் நூற்றி அறுபத்தேழு நாடுகளில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுகிறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபிக்கும் போது ஹிந்தி மொழி பேசுகிறவங்க தெலுங்கு மொழி பேசுகிறவங்க கன்னட மொழி பேசுகிறவங்க மலையாள மொழி பேசுகிறவங்க ஆங்கிலம் அது மாதிரி இந்தியா முழுவதும் பல தேசங்கள்லேயும் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்கும் போது அது வல்லமை உள்ள ஜபம் உங்களுக்காக ஜெபிக்கணும்னா இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு ஜப குறிப்புகளை அனுப்பலாம் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு பாருங்கள் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணினீங்கன்னா இப்போவே நிறைய பேர் காத்திருக்கிறாங்க உங்களோட பேசி ஜெபிப்பதற்கும் ஜப குறிப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கிறது அந்த இமெயில் அட்ரஸில் நீங்கள் ஜப குறிப்பு அனுப்பலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கிறது இந்த நம்பரில் எனக்கு இதுக்காக ஜோ பண்ணுங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் போதும் அந்த ஜப குறிப்பை எழுதி ஒன்பது மணிக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பிடணும் அதன் பிறகு ஒன்பது மணிக்கு மேலே இந்த ஜப குறிப்பை இங்கே கொண்டு வந்துடுவாங்க இங்கே நம்ம வைத்து உலகம் முழுது இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் இந்த ஜபத்தில் இணைந்து இருக்கிறாங்க எல்லா ஊழியர்களும் ஒரு மனமாக இணைந்து ஜெபிக்கும் போது அந்த ஜபம் வல்லமை உள்ளது ஏசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அதனால் உங்களுடைய ஜப குறிப்பை நீங்கள் அனுப்பலாம் இப்போ வந்து ஒரு பாடல் பாடி இயேசுவை நாம் வந்து மகிமைப்படுத்தி நம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுவோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம் இயேசு என்னும் நாமத்தில் இயேசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்கு உண்டு உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஜெயம் இயேசபா தர போறாங்க அந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுறீங்களா இயேசு என்னும் நாமத்தில் எனக்கு ஒரு ஜெயம் உண்டு அற்புதம் இன்னைக்கு நடக்கும் சொல்லி நம்ம தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்ல நம்ம சேர்ந்து மாறி மாறி பாட போகிறோம் கரங்களை தட்டி நம்ம சேர்ந்து பாடலாமே சுயன்னும் நாமத்தில் ஈசுயன்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நம கொண்டு அலிலுயா ஈசு என்னும் நாமத்தில் ஈசு என்னும் நாமத்தில் பெயர் பரந்தோடும் ஏசு நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிரே நிற்பார்கள் ஏசு ஏசு நாமத்திலே ஜெயம் நம கொண்டு சேர்ந்து பாடுவோம் ஏசு என்னும் நாமத்தில் ஏசு என்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நம கொண்டு அலிலுயா ஏசு என்னும் நாமத்தில் ஏசு என்னும் நாமத்தில் பெயர் பரந்தோடும் ஏசு நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பார்கள் ஏசு ஏசு நாமத்திலே ஜெயம் நம கொண்டு இங்கிலீஷ்ல பாடுற எல்லாரும் In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we must we have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. Jesus in the name of Jesus, Jesus in the name of Jesus. ஜெயம் நமக்குண்டு அல்லா இசு என்னும் நாமத்தில் இசு என்னும் நாமத்தில் பெய்கள் பரந்தோடும் இசு நாமத்தில் நிற்கும் போது யார் நமக்கு எதிராய் நிற்பார்கள் இசு இசு நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு 
இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் போதே உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்போதம் நடக்கும் உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற வல்லமையுள்ளவர் இயேசு அந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடும் போதே மாற்றங்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்க இன்னொரு பாடல் நம்ம சேர்ந்து பாட போகிறோம் உனக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் உன்னை விசாரிக்க துடிக்கிறார் உங்களையும் கூட இயேசப்பா ரொம்ப நேசிக்கிறார் உங்களை நேசிக்க யாரும் இல்லை அற்புத செய் யார் இல்லை நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீங்களா இயேசப்பா சொல்கிறாங்க உனக்கு அற்புத செய்ய உன்னை நேசிக்க உன் சூழ்நிலைகளை மாற்ற நான் உனக்கு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடலாம் புரிந்து கொள்ள என்னை நேசிக்க எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை தனிமையாய் அழுது கொண்டிருக்கிறீங்களா தனிமையாய் உட்கார்ந்து கலங்குறீங்களா ஏன் வாழ வேண்டும் 
மறுச்சு போயிடலாமா தாங்க முடியலேன்னு கலங்குறீங்களா உங்களுக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் இயேசு என்கிற அற்புதமான ஆண்டவர் அவர் தான் உங்களை உருவாக்கினவர் உங்களுக்காக சிலுவேலை தன்னையே பலியாய் கொடுத்தவர் சிலுவேலை தன் ரத்தத்தை சிந்தி பாவத்துக்கும் சாபத்துக்கும் பரிகாரத்தை உண்டாக்கினவர் அவர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற உங்களை குணமாக்க விடுதலை கொடுக்க அவர் இருக்கிறார் நீங்க அவரை நோக்க வேண்டும் நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுகிறோம் இந்த இயேசுவை அறிவிக்கிற ஊழியக்காரனை பார்க்கிறோம் நீங்க மோகலாசஸ பார்த்து ஐயா உங்களை நம்பித்தான் வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்காது நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவை நம்புகிறேன்னு சொன்னால் அற்புதம் நடக்கும் நான் ஒரு பாடுள்ள மனிதன் நாளைக்கு மறித்து போனால் அடக்காரதனை முடிஞ்சுட்டா முடிந்தது அவ்வளவுதான் ஆனால் இயேசு மறித்த உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் நீங்கள் அவர் மேலே விசுவாசம் வைக்கணும் அவர் தான் எனக்காக மறித்து உயிர்த்தெழுந்தவர் அவர் தான் எனக்கு அற்புதம் செய்ய முடியும் என்று அதனால் நான் அவரை பற்றி அறிவிக்கிற ஒரு வேலைக்காரன் இயேசுவை உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் அவ்வளவுதான் இயேசுவை சுமக்கிற ஒரு கழுதை அவ்வளோதான் கழுதை அற்புதம் செய்ய முடியுமா இயேசு தான் அற்புதம் செய்ய முடியும் அப்போ இயேசுவை உங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும் எப்படி அவரிடத்திலிருந்து அற்புதம் பெற முடியும் என்பதை உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் அவரை நோக்கினாதான் அற்புதம் நடக்கும் அதனால் அந்த இயேசு இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே இயேசு பிரசன்னமாக இருக்கிறார் விசுவாசத்தோடு நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய ஒரு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அது உண்மையா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா சில சாட்சிகள் இப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி அற்புதம் செய்ய முடியும் அதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு மூன்று சாட்சிகளை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க முதலாவது ஒரு சகோதரருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதத்தை அவர் சொல்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க முப்பத்தி ஐந்து வருஷம் அவரை அடிமைப்படுத்தி இருந்த ஒரு பாவம் அதிலிருந்து இயேசு விடுதலை கொடுத்து அவருடைய துக்கத்தை எப்படி சந்தோஷமாய் மாற்றினார் என்று அதை சொல்ல அவர் பெயர் மோகன்தாஸ் ஊட்டியில் அவங்க இருக்கிறாங்க குடும்பமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது இயேசு என்ன அற்புதம் செய்தார் என்பதை அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க என் பேர் மோகன்தாஸ் எனக்கு ரெண்டு பையனுங்க இருக்காங்க நாங்கள் ஊட்டியில் இருக்கோம் நான் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமா குடிப்பாளையத்தை அடிமையாக இருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு கோட்டர் நாலு கோட்டர் நான் குடிப்பேன் என்னால் குடிக்கவே இருக்க முடியாது குடிக்காம ஒரு நாள் நான் இருந்தது இல்லை எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் காலையில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வேலைக்கு போவார் சாயந்தரம் ஆனால் அப்படி ஃபுல்லாக நாலு காலில் குடிச்சிட்டு தான் வருவார் வேலை செய்கிற காசெல்லாம் அப்படியே போயிடும் குடிக்கலன்னா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிருந்தேன் அந்த டைம் வந்தாக்கா என்னால் இருக்க முடியாது நான் வர்றது பார்த்தால பிள்ளைகளும் மனைவியும் அப்படியே அறண்டு போவாங்க ஐயோ குடிக்கார வரேன் அப்படின்ட்டு நான் சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக செஞ்சாலும் என்ன இப்படி செஞ்சேன்னு கேட்பார் செ செய்யலன்னா ஏன் செய்யலன்னு கேட்பார் ரொம்ப நாங்கள் சித்திரவாதிக்கு ஆளாகிட்டோம் குடிச்சிட்டா இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க விட மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லுவாங்க வீட்டு விட்டு வெளியே போக சொல்லி வெளியே கதை சாத்தி விட்ருவாங்க அதிகபட்சமாக நாங்கள் பாதி பாதி நாள் ஒரு மாதத்தில் வந்து முப்பது நாள்னால் அவர் வர நாள் எல்லா நாளுமே நாங்கள் வெளியே தான் இருந்திருக்கோம் குடிச்சிட்டு வந்து எண்ணெயை அடிப்பார் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் உடைப்பார் வாஷிங் மிஷினு ஃப்ரிட்ஜி டிவி எல்லாம் உடச்சி நாசப்படுத்திடுவார் அப்பா வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஜபம் பண்ண பிடிக்காது ஜபம் பண்ண பிடிக்காது அப்படின்னா நாங்கள் முன்னாடி இருந்தால் தான் ஜபம் பண்ணுவோம் அப்பாவுக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு இதில் கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்டு வெளியே வந்துருச்சுன்னா உடனே எங்களை எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பிச்சிருவார் பைபிளை தூக்கி சாக்கடைக்குள்ளெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க வெளியே தூக்கி வீசியிருக்கிறாங்க பைபிளை கிழிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் லாக்டவுன் போட்டாங்க அப்போ எங்களுடைய சகோதரிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க லாக்டவுன் போடுறாங்க மோகன் சி லாசரன்னா ப்ரேயர் வச்சுருக்காரு நம்ம அதை பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க அப்போ நாங்கள் அதை உத விடாமல் அது என்றைக்கு லாக்டவுன் போட் போட்டாங்களோ அன்னிலேருந்து நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அவர் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு என்று சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நாங்கள் வந்து அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அந்த அவர் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாரோ அந்த அளவு நான் ஜெபித்த நாட்கள் இருக்கிறது 
இப்படி இருக்கும்போது பதினாறு பத்து இருபத்தி ரெண்டு அன்று க கணவர் வந்து நிதானமே இல்லாமல் குடிச்சிட்டு வந்திருந்தார் அந்த சமயத்தில் மோகனை நாங்கள் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கும் போது நாங்களும் எங்களுடைய கணவனாருக்கு தலைமையில் கை வச்சு அதிக கண்ணீரோடு ஜெபிச்ச என் கணவனையும் என் சப்பா நீங்கள் ரட்சிக்கணும் என் கணவரையும் இந்த குடியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் ஜெபித்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான இது நடந்தது அன்னையிலேருந்து எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஒரு எண்ணமும் தோணல ஒன்றும் தோணல இப்போ என் குடி என் வீட்டுக்கார் குடிக்கிறதில்ல அடிக்கிறதில்ல எந்த பொருளையும் போட்டு உடைக்கிறதில்ல இப்போ பிள்ளைங்களோட எங்களோட சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்கார் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அதில் நான் குடியை விட்டு எனக்கு இப்போ அந்த குடி ஞாபகம்லாம் ஒன்றும் வர்றதில்ல இப்போ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அவர் வந்து இப்போது நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு பத்து மணிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அவர் ஒம்பதே முக்காலுக்கு போயிடுறாரு சர்ச்சுக்கு இப்போ வந்து ஜபம் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஜபம் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அவர் நார்மல் ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறாங்க அதிகபட்சமாக ஒரு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறாங்க எங்களை ஜபத்துக்கு கூட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் இல்லை நாங்கள் போய்ட்டு வந்து ஜபம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னால் இல்லை ஜபம் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு போ இதனால முன்னாடி முன்னாடி ஜபத்தை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வேணும் சொல்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக குடிப்பழகத்திலேருந்து விடுதலையாக்குன்னு என் நேசப்பாக்கு நான் கோடான கொடி நன்றி சொல்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் இல்லை இதுதான் இயேசுகர் செய்கிற மிகப்பெரிய அற்புதம் தி கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கிள் ஆஃப் ஜீசஸ் அதுதான் ஒரு மனிதனை பாவத்திலேருந்து விடுதலை செய்வது இது இயேசுவால் மட்டும்தான் முடியும் நீங்களே யோசித்து பாரு முப்பத்தைந்து வருஷம் குடிகாரனாக இருந்த ஒரு மனிதனை ஒரே நாளில் தலைகளாய் மாற்றுவது என்பது மிகப்பெரிய அற்புதம் அது இயேசுவால் மட்டும்தான் முடியும் நீ யோசித்து பாருங்களேன் அவருடைய குடியினால் அவர் பாதிக்கப்பட்டார் பணம் எல்லாம் வீணாக போச்சு சரீரம் பாதிப்பு குடும்பமெல்லாம் துக்கத்துக்குள்ளாயிட்டு மனைவிக்கு கண்ணீர் பிள்ளைகளுக்கு வேதனை அவமானம் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் கருவ முடிடுவார் வெளியே போங்க அப்படின்னு பைபிள் எல்லாம் தூக்கி அறிஞ்சிடுவார் என்ன செய்கிறேன் தெரியும் பொருளெல்லாம் உடைச்சி நஷ்டமாக்கிடுவார் ஒரு பாவம் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு உண்டாகிறது பார்த்தீங்களா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல மதுபானத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டீங்க ஏதோ ஒரு போதை வசுக்கு அடிமை ஆயிட்டீங்க அது உங்களை பாதிக்குது இப்போ உங்களுடைய பிரச்சனை விட முடியலை முப்பத்தஞ்சு வருஷம் குடிகாரனாக இருந்துட்டேன் எப்படி விட முடியும் விட முடியலை தானே பிரச்சனை இயேசு கரிசு விடுதலை தருவார் அதுக்கு தான் அவர் வந்தார் மனிதனை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி சமாதான மருளி ஆசீர்வதிக்க ஒரே ஒரு நாள் அவருடைய மனைவி தலையில் கை வைத்து ஜெபிச்சாங்க அந்த ஜபத்தை இயேசு கேட்டு அந்த மனைவியனுடைய கண்ணீர் அந்த பிள்ளைகள் எவ்வளோ ஜெபிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி அடிமைப்பட்டவளுக்கு உத்தரவாதம் எடுக்கணும் நீங்கள் பாரம் எடுக்கணும் அதாவது சிலர் வருவாங்க வந்து இதுக்கு ஜெபிங்கன்னா குடும்பத்தார் வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்களா அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்காக அந்த நீங்கள் பொறுப்படுத்த பாரம் எடுத்து ஜெபிச்சா ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் மகன் வியாதிப்பட்டா தகப்பன் இயேசுவை தேடி வருகிறார் இந்த தகப்பனுடைய கண்ணீர் நிமித்தம் இயேசு அற்புதம் செய்கிறார் மகள் பிசாசினால் பாதிக்கப்பட்டால் தாய் வந்து இயேசுகிட்ட உத்தரவாதம் எடுத்து கண்ணீர் விட்டு வேண்டிக் கொண்ட போது இயேசு அற்புதம் செய்கிறார் வேலைக்காரன் வீட்டில் வியாதியை கிடக்கிறான் எஜமான் நூற்றுக்கு அதிபர் வந்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் ஒரு ஒரு உத்தரவாதம் எடுக்கிறாங்க உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் பாவத்தில் இருந்தால் நீங்கள் பொறுப்படுத்து பாரத்தோடு ஜெபிக்கணும் உங்கள் கணவர் குடிகான அந்த சில மனைவிமார் ஜெபிக்கிறதே இல்லை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் மாற்ற முடியாது நீங்கள் உத்தரவாதம் எடுத்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஏசு அவங்களை தொடுவார் அவங்கள நேசிங்க அவங்க என்ன செய்கிறான்னு தெரியல என்ன வேணுக்குனே போட்டு உடைக்கிறாங்க வேணுக்குனே மனைவி அடிப்பாங்க அந்த போதை அந்த பாவ அடிமைத்தனம் அதனால் அதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாத ஒரு கோபம் எரிச்சல்னால வீட்டில் உள்ளவங்களை துன்பப்படுத்துவது ஆனால் இயேசு அவங்களே நேசிக்கிறார் அவன் குடிகாரன் இயேசு ஒதுக்க தள்ளுவதில் அவனை நேசிக்கிறார் யாராவது ஜோம் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்குறார் இன்றைக்கி எனக்கு அன்பான சகோதரனே இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களோட பேசுகிறார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு விடுதலை இந்நாள் இன்றைக்கி இயேசுவே ஏன்னா இந்த சகோதரனுக்கு விடுதலை கொடுத்தீங்களே முப்பத்தைந்து வருஷ குடிகாரன் ஒரே நாளில் மாற்றம் அந்த எண்ணமே வரல சிந்தையே வரல இந்த மாதிரி விடுதலை கொடுக்க இயேசுவால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன் தெரியுமா அவர் நம்முடைய பாவங்களை சிலவிலை சுமந்து தீர்த்தவர் 
பாவத்திற்கு பரிகாரத்தை உண்டாக்கினவர் தான் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் பணம் கேட்டு காசு வாங்கி பாவ மன்னிப்பை தரவே முடியாது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்க தவறான நம்பிக்கை உங்களை ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்கிவிடும் அதனால் சரியான காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசத்தை ஜெபிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் இன்றைக்கு இன்றைக்கி அந்த குடும்பம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கல மனைவி அந்த வாலிப தம்பி எவ்வளோ சந்தோஷமாக சொல்ல எங்கள் அப்பா எங்களை விட அதிகமாக ஜெபிக்கிறாங்க அதிக நேரம் செ எங்கேருந்து எங்கே ஆண்டோர் கொண்டு வந்து தற்பாருங்க மதுபானத்துக்கு அடிமையாக கிடந்து ஒரு மகனை இன்றைக்கி மணிக்கணக்காக ஜெபிக்கிறவராய் கத்தர் மயேசு மாற்றி இருக்கிறார் இது அற்புத மாற்றம் உங்களுக்கு ஆண்டோர் செய்வார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்தது இந்த அற்புதம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ரெண்டு வருஷம் ஆகிவிட்டது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த குடி அவடு தொட முடியலை அதான் ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்கிற மெய்யான விடுதலை உங்களுக்கு ஆண்டவ செய்வார் உங்கள் குடும்பத்தில் ஆண்டவ செய்வார் இன்றைக்கி நீங்கள் உத்தரவாதம் எடுத்து செபிக்கணும் ஒருவேளை என் கணவர் இங்கே இல்லையா என் குடிகார மகன் இங்கே இல்லையே இருக்காமல் போயிட்டானே பரவாயில்ல நீங்கள் இன்றைக்கி கண்ணீரோடு உங்களுடைய மகனுக்காக கணவருக்காக உங்கள் குட் குட் குடும்பத்தில் உடைய பாவ அடிமத்தனத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக செபிங்க ஆண்டவர் கட்டாயம் அவங்களை தொடுவார் இன்னொரு சாட்சியை பார்க்க போகிறீங்க இது ஒரு அற்புதமான சாட்சி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கொல்லங்கோடு என்கிற இடம் இருக்கிறாரு அங்கிருந்து சகோதரி விஜயலா தன்னுடைய மகனுக்காக அவங்க குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு அற்புதத்தை சாட்சியாக சொல்கிறாங்க அதை பாருங்க இப்போ எனது பெயர் விஜிலா மார்த்தாண்டம் பகுதி குளங்கோடு இருக்கிறோம் எனக்கு திருமணம் ஆகி ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஒன்று பையன் ஒன்று மகா எனது கணவர் வந்து பிஸ்னஸ் செய்கிறாங்க நாங்கள் ஆர்சி சபையை சேர்ந்தவங்க என்னோடய பையன் வந்து பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் அவனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஜூலை மாதம் வந்து பிசாசனுடைய ஒரு போராட்டம் நடந்தது அந்த போராட்டம் பிசாசன போராட்டம் தாக்கத்தினால ஸ்கூலுக்கு போக முடியலை என் மகன் உடம்பில் அந்த பிசாசு வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அவனுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது பைபிளை பார்த்தா பிடிக்காது பைபிளை தூக்கி அறியாது ஜபம் பண்ணது பிடிக்காது அப்படியெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணி பண்ணி அதிகம் ஆக ஆக வீட்டில் எங்களையெல்லாம் அடிக்கியது அம்மானும் தெரியாது அப்பானும் தெரியாது இது தங்கச்சியாகுன்னு தெரியாது அவனுக்கு உடம்பில் பிசாசு வந்துருச்சுன்னா பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் வேணாம் வந்துடும் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பிடிச்சா ஒன்று அவனை பிடிக்க முடியாது அப்போ திடீர்னு மாடிக்கு போயிடும் அங்கேருந்து குதிக்க நிற்பான் அங்கேருந்து பேசி எடுத்து திருப்பி இங்கே கீழே கொண்டு வந்தாலும் திருப்பியும் ஓடிடுவான் திருப்பியும் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா வேண்டாம் இப்படி தட்டி நீக்கி வைப்பான் சில டைமில் நல்ல பிரச்சனை பண்ணுவேன் பிரச்சனை தாங்க முடியாமல் கையும் காலையும் எல்லாம் நாங்கள் பிடிச்சி கட்டி போடுவோம் மனுஷன் ரொம்ப நான் பாதிக்க விட்டேன் எல்லா பிள்ளைங்களும் நல்லா அதிக்குது இப்படி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல செப்டம்பர் மாசம் வந்து எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் வந்து சத்யன் டிவியில ஜெவிக்கல மாங்க நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அதை நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க நாங்களும் அதை பார்த்தோம் மோகனானன் வந்து பிசாசின் போராட்டத்துக்காக ஜவம் பண்ணாங்க அழுது ஜவம் பண்ணாங்க நானும் அதை பார்த்து எசப்பா என்ன மகம் பிசாசும் போராட்டத்தினால பாதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த பிசாசும் போராட்டத்தில் இருந்து ஏசப்பா நீங்கள் தான் எனக்கு மகனுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கணும் ஏசப்பா எத்தனையோ மக்களை நீங்கள் தொட்டு சுகம் கொடுத்தோன்னு சாழ்ச்சி சொல்கிறாங்களப்பா ஏசப்பா நானும் என்ன மகனுக்கு நீங்கள் எனக்கு மகனுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தீங்கன்னு என்ன நானும் உங்களுக்கு சாழ்ச்சி அனுப்பேன் ஏசப்பான்னு சொல்லி அழுது வீட்டுக்கு <laughs> 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 எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சந்தோஷம் வரைக்கும் 
அஞ்சு மாதத்துக்கு மேலாகுது என் மகனுக்கு எந்த பிசாசு போராட்டமும் இல்லை எந்த பயமும் இல்லை நன்றாக இருக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் என் மகனுக்கு செஞ்ச ஈசபாவுக்கு கொடான கோடி நன்றி பெரிய அற்புதம் இல்லை இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமை இருக்கிறது ஒன்று தேவனுடைய வல்லமை அது வந்து விடுதல் அளிக்கிற வல்லமை சுகம் அளிக்கிற வல்லமை ஆறுதல் படுத்துகிற வல்லமை நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற வல்லமை இன்னொரு வல்லமை இருக்கிறது சாத்தான் பிசாசின் வல்லமை வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கரிசு பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்கினார் என்று அப்போச நடவடிக்கைகள் பத்து முப்பத்தி எட்டில் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் நாட்கள்லேயே நிறைய பேர் பிசாசில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இயேசு விடுதலை கொடுத்தார் இன்றைக்கும் அந்த பிசாசு கிரீச்சு அவன் தான் சாத்தான் பிசாசு தன்னை பிசாசுனே சொல்ல மாட்டான் தன்னை கடவுள்னு சொல்லுவான் பிசாசு வந்து தன்னை கடவுள்னு சொல்லுவான் தன்னை வணங்கணும் மக்கள் அப்படின்னு பயம் உறுத்துறதுக்கு தான் மக்களை இப்படி அடிமைப்படுத்தி அங்கே வா இங்கே வா அதை கொண்டு வா இதை கொண்டு வான்னு மக்களை அடிமைப்படுத்தி வணங்க வைப்பது தான் பிசாசின் தந்திரம் அந்த ஆண்டு ஒரு ஏசு காணிக்கு காசு கேட்டாரா இது கொண்டு வா அது கொண்டு வா எதுவுமே இல்லை என்னை விசுவாசிக்கிறியா மகனே அவ்வளோதான் அவர் விசுவாசித்த அன்பு கூறுந்தா அற்புதம் செய்து விடுவார் இப்போ இந்த குடும்பத்துக்கு அற்புதம் நடந்த உண்மையான்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த ஃபேமிலி நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள கோப்பிடலாமா அந்த குடும்பத்தாரே நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறாங்க இதை பாருங்கள் இவங்க தான் இந்த தாயார் தான் ரொம்ப பாரத்தோடு மகனுக்காக ஜெபிச்சாங்க இந்த குடும்பத்தார் வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு குட்டி மகள் வந்திருக்கிறாங்க இவங்க அவங்க பேர் என்ன ஜோதிஷாவா என்ன படிக்கிறீங்க நாலாம் கிளாஸ் சொல்லி அண்ணன் அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட போது ஒன்று அடிப்பானா ம் ஓ இப்போ எப்படி இருக்கிறான் நல்லா ஆயிட்டான் யார் சோகம் கொடுத்தாங்க ஏசப்பா சோகம் கொடுத்துட்டாங்க ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன படிக்கிறேன் மா தம்பி இப்போ லெவன்த்து படிக்கிறீங்க ஓகே இந்த மகனுக்கு பாதிக்கப்பட்ட போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மகன் படுத கஷ்டத்தை பார்த்து என்னால் தாங்க முடியாமல் அழுது அப்போ வந்துட்டு என் குடும்பத்தில் இருந்து ரெண்டு உயிர் வேணும்னு சொல்லி என் மகன் வாயிலாக இந்த பிசாசு பேசு பேசுது உங்கள் குடும்பத்துலேருந்து ரெண்டு உயிர் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆமாம் அது வந்து ஒன்று என் கணவரை இந்த மாதம் லாஸ்டில் கொண்டு போவேன் அடுத்த மாதம் லாஸ்டில் வந்து என் மகனை ரோஜித்தை கொண்டு போவேன் என் குடும்பத்தை ஒன்று ஒன்றா அழைப்பேன் என்னை என்ன தாக்குவேன் என் நாங்கள் வந்து தொழில் செய்தான் அந்த தொழிலை நஷ்டப்படுத்துவேன் அந்த தொழிலை நஷ்டப்படுத்துவேன் அதுவே பேசிச்சுது பேசி வந்து எனக்கு ரெண்டு வாகனம் உண்டு அந்த வாகனத்தை வந்து தீ கொடுக்க வைப்பேன்னு சொல்லி இந்த பிசாசு என் வா மகன் வாயிலாக சொல்லிச்சு எனக்கு என்ன செய்வதுன்னு தெரியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுது ஜெயிச்சாலும் எனக்கு ஒரு பலம் இல்லாமல் இருந்தது பிறகு வந்து நரம்புக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமோனு சொல்லி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தபோது மருத்துவர் சொன்னார்கள் அவனுக்கு நோய் சம்பந்தம் மாட்டு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அவனுக்கு அவன் நல்லா தான் இருக்கான்னு சொன்னாங்க பிறகு இப்படி இருக்க சூழ்நிலையில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் சொன்னார் ஜெவி சத்தியம் டிவியில் வந்து ஜெவிக்கலம் வாங்க நிகழ்ச்சி நடக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பிறகு வந்து நானும் அந்த ஜெவம் வந்து பார்த்தேன் பார்த்து நீங்கள் வந்து பிசாசின் போராட்டத்தினால் இருக்க கூட பிள்ளைங்களுக்கு வேண்டி நல்லா ப்ரேயர் பண்ணி நீங்கள் பாரத்தோடு அழுது ஜோம் பண்ணி நீங்கள் அப்போது நானும் என் மகன் தலை கை தலை மேலே கை வச்சு ஏசப்பா ஏன்னா மகனுக்கும் ஒரு விடுதலை கொடுங்க ஏசப்பா நானும் சாட்சியாக முதல் இடத்துல நான் நிற்பேன்னு சொல்லி அழுது பாரத்தோட ஜோம் பண்ணினேன் அந்த நிமிஷம் என் மகன் என்னட்ட சொன்னேன் ஆமாம் என் உடம்புல இருந்து ஒரு கருத்த ரூபம் வெளியாறதுன்னது நான் உணர்ந்தேன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சரி அவங்களும் மாதிரி ஒரு பிசாசுனால பாதிக்கப்பட்டு உங்களை உயிரை கொண்டு போயிடுவேன் நஷ்டமாக்கும்னு இந்த ஆவி பேசுது பயம் உறுத்துது அந்த மாதிரி உள்ள ஆள் மேலே தலையில் கை ஜெபிக்க சொன்னோன்னு எப்படி உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சு எனக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணது பார்த்துப்போம் ஏன்னா உடம்புக்கு ஒரு நல்ல தைரியம் தைரியம் வந்தது ஆமாம் அப்போ ஜவம் பண்ண பண்ண எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது என்ன முகம் சுகாயிடுவான் சொல்லிட்டு அப்படி நல்ல சந்தோஷமாக நான் ஜவம் பண்ணிட்டேன் அழுது அழுது தான் ஜவம் பண்ணிச்சிங்க ஓகே அம்மா ஜெபிக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு உனக்கு என் உடம்புலேருந்து ஒரு கருப்பு கருப்பு உருவம் வெளியேறிப்பான் அதனால் அது பார்க்க முடிஞ்சுதா 
பார்த்தேன் அதோட சரியாயிடு சரியாயிடுச்சு இப்போ நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க தொழில் செய்திருக்கீங்க தொழில் செய்கிறீங்க இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கு ஆமாம் சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோட பாதிப்பு எவ்வளோ பெரிய வேதனை இல்லை என்ன கஷ்டப்பட்டோம் என் மகன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது பல மாதங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் இருந்தேன் அது நல்லா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல இடத்துக்கும் நான் அவனை குணமாக்கணும் இல்லை அப்படியே ட்ரை பண்ணேன் ஏசு அப்பா எனக்கு மகனுக்கு விடுதலை கொடுத்தேன் விடுதலை கொடுத்தேன் ஆமாம் ஏசு அப்பாவுக்கு கூட கூட கூடி நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்கள் இந்த அற்புதத்தை கவனிங்க பிசாசு எப்படிலாம் இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் கிரிய செய்கிறான் சில சொல்லுவாங்க இப்போ சாசெல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க இது இந்த நூற்றாண்டில் இதெல்லாம் பண்ணி அது உண்மை நீங்கள் நம்பனால நம்பாட்டாலும் அது உண்மை அவ்வளோதான் இது பாதிக்கப்பட்டவங்க விடுதலை பெற்றவங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்களே சொல்கிறவங்கள அப்படி அனுபவங்கள் அதெல்லாம் அந்த சகோதரி பாருங்க தன் மகனுக்கு ஆட்சேபிக்கும் போது பிசாசு அவனுக்குள்ள இருந்து பேசுது அழிச்சிருவேன்னு சொல்லுது பயமுறுத்துது உயிரை எடுத்துருவேன்னு சொல்லுது ஆனாலும் அவங்க தைரியமாக கை வைத்து ஜெபிச்சாங்கல்ல இயேசுவின் மேலே உள்ள விசுவாசம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பயம் இயேசு உங்கள் கூட இருந்தால் பயம் இருக்கார் எந்த பிசாசையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் சொல்லும்போது அதை அடங்கி போயிடும் வெளியேறிவிடும் பாருங்கள் அந்த தாய் கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது அவனுக்குள்ள இந்த கருத்த உருவம் வெளியேறி போச்சிரு நல்ல விடுதலை அந்த பிசாசின் கட்டுகள் இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கலாம் முதல்ல உங்களை இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுங்க இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிங்க என்னக்குள் வாங்க என்ன பலப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கை வைத்து ஜெபிச்சு பாருங்கள் இயேசு கட்டாயம் அற்புதம் செய்வார் இன்றைக்கி இந்த குடும்பமே எவ்வளோ சந்தோஷமாக வந்து நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவனுடைய குடும்பத்தை உடைய துக்கத்தை ஆண்டு சந்தோஷமாய் மாற்றினா இன்றைக்கி உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுவா ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்ததுக்காக உலகம் முழுதும் பல தேசத்தில் லட்சக்கணக்கான பேர் பார்க்குறாங்க உங்கள் மூலமாக அவங்களுடைய உள்ளம் தைரியம் அடையுது அன்று தொடர்ந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ ஆண்டு செய்த அற்புதத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இயேசு கரசு இன்றைக்கும் விடுதலை கொடுக்கிறார் அற்புதம் செய்கிறார் இது கடைசி காலம் எழுப்புதல் காலம் வித்தியாசமாய் தேவன் செயல்படுகிற காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு காலத்தில் வியாதிப்பட்டா பிசாசு பிடிச்சா ஊழியர்களை கூப்பிடணும் அவங்க ஜெபிக்கும் போது விடுதலை கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம நினைத்திருந்தோம் அப்படி தான் இருந்தோம் எனக்கும் அப்படி தான் ஒரு சௌரம் ஜெபித்த போது அற்புதம் நடந்தது ஆனால் இப்போ கடைசி எழுப்புதல் காலம் தேவன் சாதாரண மக்களை கொண்டு அசாதாரணமான காரியத்தை செய்வார் என்று ஏற்கனவே சொன்னார் நான் ஏற்கனவே எழுப்பலை பெற்று சொல்லும் போது சொல்லி இருக்கிறேன் அது இன்றைக்கி நிறைவேறுதில்லை நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மனைவி தன் கணவருடைய குடி பழக்கத்தை விடுதலை வேணும் கை வைத்து ஜெபிச்சாங்க விடுதலை ஒரு தாயார் தன் மகனுக்கு பிசாசு கட்டில் இந்த விடுதலை வேணும் ஜெபிச்சாங்க விடுதலை யார் செய்தது இயேசு இங்கே மனிதன் முக்கியமாக இல்லை அங்கே இயேசு தான் எதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே ஊழியர்கள் ஊழியர்கள் அவங்க வந்தாதான் இவங்க வந்தாதான் அந்த காலம் மாறிவிட்டார் தேவ ஊழியர்களையும் தயவு செய்து நீங்கள் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதங்க ஒரு சாதாரண விசுவாசிக்கிற மக்களை கொண்டு இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் செய்தால் ஊழியர்களாக இவங்களை கொண்டு இவ்வளோ பெரிய காரியம் கத்தல் செய்வார் நீங்கள் அதை விசுவாசிங்க அப்போ ஒரு பாஸ்டர் ஒரு ஏவாஞ்சலிஸ்ட் நீங்கள் ஊழியம் செய்தால் உங்களை கொண்டு எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை அவர் செய்ய முடியும் ஆண்டு ஒரு விசுவாசித்து ஜெபித்த இந்த தாயார் அந்த மனைவியை கொண்டு இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டு செய்கிறாரே நீங்கள் அது கண்டு பொறாமப்படாதபடி நீங்கள் எழுமுங்க இன்னும் உங்களை கொண்டு இதைவிட பெரிய அற்புதம் ஆண்டு செய்வார் என்பதை விசுவாசிங்க பார்த்தீங்களா ஏசு எவ்வளோ அற்புதமான ஆண்டு ஒரு குடும்பத்தையே சந்தோஷப்படுத்தினார் ஆண்டு ஒரு கிறிஸ்தோத்திரம் இன்னொரு சாட்சியை பார்க்க போகிறோம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்க மகள் ரேஷ்மா என்கிற ஒரு இளம் வாலிப மகளுக்கு என்ன நடந்துச்சு அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன அற்புதம் நடந்துச்சு அந்த சாட்சியை பார்க்கும்போது உண்மையிலே என் இறுதியை ரொம்ப உடைந்து விட்டது அவ்வளோ ஒரு மகள் வாலிப வயசில் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாள் அவளே அந்த அனுபவத்தை சொல்கிறத அந்த குடும்பத்தார் சொல்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் அந்த சாட்சியை பாருங்கள் என் பேர் ரேஷ்மா நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம் 
அப்பா இபில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ணா ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேர் நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் மந்த் உடம்புல ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஒரு நாளைக்கு நாற்பது டைம் வாமிட் எடுப்பேன் வாமிட் எடுத்து எடுத்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு சாப்பிடவே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு சாப்பிட்டாலும் எது சாப்பிட்டாலுமே வாமிட் வருதுன்னு சொல்லி நான் எதுவுமே சாப்பிடாம வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஒரு முழுங்க தண்ணி குடிச்சாலுமே பத்து டைம் இருபது டைம் வாமிட் வந்து பிடிச்ச ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக அந்த வாமிட் எடுக்கணும் எலும்புரி நோய் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப இழைச்சிட்டான் எலும்பும் தோல் தோல் வந்து எலும்பு மேலே போர்த்தனா இப்படி அப்படி தான் அவளுடைய உடம்பு இருந்தது தொடர்ந்து வாமிட் எடுத்தனால நெஞ்சு எலும்பு ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பித்தது நெஞ்செலும்பு வலிக்க ஆரம்பித்தோன்னே என்னால் கண்ணு முடிச்சு பார்க்க முடியாமல் படுத்த படிக்காக தான் இருந்தேன் என்னால் நிற்கணும்னா கூட ஆள் சப்போர்ட் இல்லாமல் நிற்க முடியாது கண்ணு முடிச்சு ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேச முடியாது யாராச்சும் வந்திருந்தாங்களா கூட அவங்கள பார்க்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் நாலு மாதமாகவே வந்து இந்த ப பத்து நாளைக்கு வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது வெறும் குளுக்கோஸ் தான் மருந்து மாத்திரையில் எதுவுமே கிடையாது மாத்திரை பார்த்தாவே வாந்தி இருந்துடும் வாமிட்டிங் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் தண்ணியும் குடிக்க முடியாது பசி இருக்கும் ஆனால் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டோம்னாலும் வாமிட் வந்துச்சுன்னா நெஞ்சு வலி வந்தால் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் வலிக்கும் வலி இருக்கும் டேப்லெட் போட்டாலும் வாமிட் வந்துடும் தொண்டைக்குள்ளே கூட போகாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் இப்படியே இருந்தால் காப்பாற்ற முடியாது நம்ம வேணால் டியூப் போட்டு சாப்பாடு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் கைவிட்டுட்டாங்க இதுக்கப்புறம் காப்பாற்ற முடியாது அது அவ்வளோதான் இந்த பொண்ணு சாப்பிடாம இத்தனை நாள் உயிரோடு இருந்ததே பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாலு மாதமாக சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் போக போக எல்லாமே மறந்து போக ஆரம்பிச்சது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாமல் போச்சு நான் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கேன் மருந்து வாங்கி கொடுத்து எனக்கு கொன்றுங்க வழி தாங்க முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலாம் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னால் முடியலம்மா என்னை ஏதோ நான் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்போ தான் ஒருத்தவங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க நாலு மா அப்படி சாச்சுக்கு அங்கே போய் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி இருக்கும்போது நவம்பர் மந்த்து நாங்கள் அற்புத பிரிவுலால் நேரடியாக நாலு மாவடியில் கலந்து கொண்டோம் நாலு மாடுக்கு வரும்போது கூட அவ்வளோ கஷ்டத்தோடு தான் கூட்டு வந்தது வாமிட்டு அப்படியே தான் இருக்கும் வழி வேதனையில் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த பஸ்ஸில் உட்கார வச்சு அவளை கூட்டிகிட்டு அப்படி கொண்டாந்து சேர்த்தணும் மோகன் அங்கிள் என் தலையில் கை வச்சு ப்ரேர் பண்ணாங்க நான் அப்போ வந்து கடவுள் சுகம் கொடுத்தா தான் இனி நம்மளுக்கான வாழ்க்கைன்னு சொல்லி முழு விசுவாசத்தோடு ப்ரேர் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்போ வந்து என் முதுகுலேருந்து ஒரு பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது அப்போ எனக்கு ஒரு சுகம் கிடைத்த மாதிரி எனக்கே தோணுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் மன்னா கண்ணியில் போய் சா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தோம் சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு அடுத்த செகண்டே வாமிட் எடுக்கிறவே சாப்பிட சாப்பிட வாமிட் எடுக்கிறவே அன்றைக்கி சாப்பிட்டு முடிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் வாமிட் எடுக்கலை கோயம்புத்தூர் வந்து சேர்கிற வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை நல்லா தண்ணியெல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு எப்பயும் போ ஆரோக்கியமாக இருக்குமோ எப்படி இருப்பாலும் அப்படியே வந்தால் ரெண்டரை மாதம் ஆச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு வாமிட் இல்லை நான் எல்லா ஃபுட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் எல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு குழந்தை பெற்றெடுத்த போது இருந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு இருந்தது ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக பொழைப்பாலா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடவுள் வந்து உண்மையாகவே எங்களுக்கு வந்து எங்கள் மகளுக்கு வந்து ரெண்டாவது பிறப்பு கொடுத்த மாதிரி தான் நான் உணர்ந்தேன் என் அம்மாவை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா இப்போ என் அம்மாவை எ எதுக்குமே எதிர்பார்க்காம என் வேலையில் நான் இதை செஞ்சிட்ருக்கேன் என்னால் யாருக்குமே இப்போ எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் எல்லோரும் நிம்மதியாக இருக்காங்க முன்ன பார்த்தா எலும்பு கூடு தான் இருந்தது இப்போ கடவுளுக்கு இருக்கு இப்போ அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் நல்லா உடம்பு வந்திருக்கு இப்போ நல்லா இருக்கா மரண படிக்கையில் இருந்த எனக்கு சுகம் கொடுத்த ஏசப்பாவுக்கு கொடான கொடி நன்றி ஏசியாவில் அற்புதமானவர்ல இந்த மாதிரி அற்புதம் செய்கிற ஆண்ட வேறை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா ஏசி எவ்வளோ மக்கள் மேலே அன்புள்ள ஒரு ஆண்டவர் இந்த மகள் பட்ட கஷ்டம் பாருங்கள் எலும்பும் தோலுமா அதாவது எலும்பு மேலே தோலை போர்த்தனை அப்படி இருக்கும் அப்படி ஆயிட்டான்னு பெற்றோர் சொன்னாங்க இது என்னை நினைவுபடுத்தேன் என் பதினாலு வயசில் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் எலும்பும் தோலுமாகி டாக்டர்ஸ் கைவிட்டுட்டாங்க அந்த மகளை சொன்னாங்க பாருங்கள் அஞ்சு மாதமாக சாப்பிடவே இல்லை ஒரு நாளைக்கு நாற்பது முறை வாமிட்டிங்
அப்போ அந்த பெற்றோருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்ல நான் அப்படிதான் இருந்த மரண படுக்கையில் எலும்பும் தோலுமாய் சாக கிடந்த டாக்டர்ஸ் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க அப்போ தான் ஏசு என்னை தேடி வந்து எனக்கு அற்புத சுகம் கொடுத்தா அதே மாதிரி இந்த மகள் பாருங்கள் இந்த இளம் வாலிப மகள் எலும்பும் தோலுமாகி ஏசு அவளை தொட்டு விடுதலை கொடுத்து இன்றைக்கி எவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கிறார் இவங்க நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்து உங்கள் மத்தியில் ஏசு தனக்கு செய்த அற்புதத்தை சொல்ல அந்த குடும்பத்தார் வாங்க காம் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்திருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஓகே ஐயா பேர் என்ன செலியன் 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 ஓகே நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்களா கோயம்புத்தூரில் என்ன செய்கிறீங்க ஈபியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஈபியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரே மகளாக அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு பையங்க ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க பெரியவனுக்கு குழந்த இருக்கு வேலைக்கு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் செய்கிறாரு ஓகே சின்னவன் வந்து கேஎம்சி இது மெடிக்கலில் வேலை செய்கிறாங்க இது மூன்றாவது மகள் ஓகே அவர்கிட்ட கொடுங்க இது எப்படி ஆரம்பிச்சது உனக்கு இந்த மாதிரி வாமிட்டிங் பிரச்சனை காலேஜ் போயிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு வாமிட்டிங் ஆரம்பிச்சது அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்ததுக்கு எல்லா செக்அப் பண்ணிட்டு எல்லாமே நார்மல் இதுக்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தோம் கை காலெல்லாம் ஃபிக்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சது ஃபிக்ஸ் மாதிரி தண்ணி குடித்தாலுமே வாமிட்டு அதனால் ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவாய்ட் பண்ண அவாய்ட் பண்ண உடம்பு ரொம்ப உருகிருச்சு என்னால் முழிச்சு பார்க்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் கண்ணு கூட முழிச்சு முழிச்சு பார்க்க முடியாது யார் வந்து பேசினாலும் அவங்கள்ட்ட பேச பிடிக்காது கோவமாக தான் வரும் எது சொன்னாலும் கேட்க தோணாது இப்படி இருக்கும் போது நவம்பர் ஃபோர்டீனுங்கும் போது ரொம்ப முடியாமல் ஆயிடுச்சு அப்போ நான் அம்மாவும் தான் இருந்தோம் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனோம் அட்மிட் ஆகி ஒரு டூ டேஸில் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஃபுட் மு ட்யூப் மூலியமாக தான் ஃபுட்டு கொடுக்கணும் இதுக்கு மேலே காப்பாற்ற முடியாது இல்லைனா நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அப்பா இருந்துட்டு கடவுள் சுகம் தருவார்ன்ற விசுவாசத்தோடு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாலு மாதம் அப்படி ப்ரேயருக்கு வந்தீங்க ஜபத்தில் கலந்து கொண்டோம் கடவுள் சுகம் கொடுத்தார் எந்த மாதம் வந்தீங்கம்மா நவம்பர் மந்த் ஓ கடந்த நவம்பரில் இதே மாதிரி ஒரு அற்புத பெருவிழாவுக்கு அங்கேருந்து வந்தீங்க ஓகே முடிஞ்ச உடனே ஜோ பண்ணீங்க ஜெபிக்கும் போது என்ன நடந்தது முதுகுல இருந்து ஒரு வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது முதுகுல இருந்து ஏதோ வெளியேறு வெயிட் அப்படி வெளியேறி போனார் அந்த நொடியில இருந்தே சுகம் கொடுத்தார் ஏசப்பா எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆண்டவர் பாருங்க இந்த குடும்பம் இந்த மகள் இதுக்கு மேல தாங்க முடியாது சொன்ன வார்த்தை கேட்டீங்களா எனக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து என்னை கொன்னுருங்க அந்த அளவுக்கு வேதனை இல்லை சாப்பாடு ஒன்றும் சரீரத்தில் தங்கலை நான் எப்படி வாமிட்டு 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 எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இயேசு வாழ வைக்கிற ஆண்டவர் இயேசு வாழ வைக்கிற ஆண்டவர் முடியாததை முடிவு செய்கிற ஆண்டவர் மருத்துவம் முடியாதுன்னு சொன்னார் இயேசு முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அற்புதம் செய்துட்டார் ஒரே ஒரு நாள் தொடுதல் தான் இயேசு தொட்டார் அவ்வளோதான் அப்போ ஊழியர்கள் கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது அண்டு ஒரு அது மூலமாக அற்புதம் செய்கிறார் ஏசு என்ன சொன்னார் ஊழியர்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கும் போது என் நாமத்தினாலே வியாதியஸ்தர்கள் மீது நீங்கள் கை வைக்கும் போது அவர்கள் சுகமாவார்கள் இது மனுஷனுடைய கரத்தில் ஒன்றும் கிடையாது இயேசுடைய வார்த்தை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மார்க்கில் நீங்கள் வியாதியஸ்தர் மீது கைகளை வைப்பீர்கள் அப்பொழுது சுகமாவார்கள் அது ஊழியர்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் அதனால தான் நாங்கள் கை வைத்து ஜெபிக்கிறோம் மற்றபடி என் கையில் ஏதோ இருக்குது வல்லம அல்லது ஏதோ ஒரு மந்திரம் இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாது நாங்கள் தொடும்போது இயேசுடைய வல்லமை தொடுகிறது இயேசு தான் தொட்டு குணமாக்குகிறார் அது அந்த அந்த ஒரு ஆவி அது ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற சரீரத்தை தாக்குகிற ஆவி அவளை விட்டு பாரம் விலகின மாதிரி இருந்தது அவருடைய ஜீரண உறுப்பை கட்டி வைத்திருந்த ஒரு ஆவி அது வெளியேறி போன உடனே ஜீரண உறுப்பை செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டு இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இருதயம் உங்களுடைய லங்ஸ் உங்களுடைய சிறுநீரகம் உங்களுடைய கர்ப்பப்பை உன் நரம்புகள் எலும்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் இயேசு தொட்ட உடனே அதை செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அற்புத மாற்றம் இந்த பிள்ளைகளுடைய துக்கத்தை இயேசு சந்தோஷமாய் மாற்றினார் உங்கள் துக்கத்தை ஆண்டவர் சந்தோஷமாய் மாற்றுவார் 
இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா என்ன படிக்கிறீங்க இப்போ காலேஜ் போல வீட்டில் தான் இருக்கு வீட்டில் தான் இருக்கோம் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க ஓகே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டாங்க சார் ம் லாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி காலேஜ் போயிட்டு இருந்தவர் தானுங்க நல்லாவே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தானுங்க திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம போய் படுத்து இருக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் பார்த்தோம் காப்பாற்ற முடியாது சொல்லு சாப்பாடையா இறங்கிற எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை உள்ள தாங்குவாள் நான் ஜாண்ட விட்டு ஜபம் பண்ணும்போது அண்டவரே விசுவாசனு கட்டோடு அவள் மறிச்சால் தான் அவள் உமங்கிட்ட வரமாட்டாளே அவள் பரலோக வரணும் எடுத்துக்கிறதுன்னா எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் எடுத்த உமக்கிட்ட வரமாட்டாலும் தான் நான் ஜபம் பண்ணேன் நைட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வந்து முடியாது ஆ ஊசி போட்டுமே வந்து வழி வழியால் துடிக்கிறாங்க மாத்திரை கொடுக்க முடியாது மாத்திரை கொடுத்தா வாமிட் எடுத்துருவாங்க தண்ணி குடிக்க முடியாது தண்ணி ஒரு முழுங்கு தண்ணி குடித்தா நாலு முழுங்கு வாமிட்டு நுற நுறைய நுறையாக வரும் அப்படியே பால் மாதிரி நுற நுறையாக வரும் பாம்பு நக்கனை இப்போ இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நுற நுறையாக வரும் எங்களால் சாப்பிட முடியாது நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு மேலே சாப்பிட்டாச்சு நாங்கள் சாப்பாடுக்கு ஜாம் மளிகை பொருள் வாங்கி கூடிய நான்கு மாதத்துக்கு மேலே வாழ்க்கையே சூனியமாயிடுச்சு பசங்க வீட்டுக்கே வராமல் கம்பெனிலே தங்கிக்கிட்டு வெளியில் தங்கிக்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க என்னால் பாப்பா பார்க்க முடியல நாங்கள் வரல நீங்களே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க செலவு எவ்வளோ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் டாக்டர் ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொன்னேன் கடைசி அந்த வழியில் துடிக்கிறாளேன்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம நாலு மாடி போகலாம் ஆண்ட விட்டு போய் முறையிடலாம் அப்படின்னு வந்தோம் இங்கே வந்து ஜவம் பண்ணிட்டு நைட் ஜவம் பண்ணிட்டு உங்களோட ஜவம் பண்ணிட்டு காலையில் போய் மண்ணா கேண்டீனில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட சாப்பிட ஒரு பயம் தான் அவ்வளோ நாங்கள் போகிறோமே ஏழுக்குள்ளே ஏழு மணி நேரம் போகணும் கோயம்புத்தூர் என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருந்தோம் சாப்பிட்டு வீடு போய் சேர வரைக்கும் பிள்ளைக்கு எந்த வாமிட்டும் வரல வரும்போது கபரில் வாமிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தவே போகும்போது ஆரோக்கியமாக போனால் இன்ன வரைக்கும் ஆண்டவர் சுகம் வந்து கப்பேன் ஆமேன் ஆமேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவருடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றினா ஆண்டவர்கள் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் காட் பிளஸ் யூமா காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ கத்தர் இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் காட் பிளஸ் ஆமேன் இயேசுவில் அற்புதமான ஒரு ஆண்டவர் பார்த்தீங்களா அவனுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறார் இந்த இயேசு தான் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறார் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் வேண்டி கொண்டா உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் விசுவாசத்தோடு வேண்டி கொள்ளும்போது கட்டாயம் இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் செய்வார் நாம் ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னால் வேண்டி கொள்வதற்கு முன்னால் வேதத்திலிருந்து சில வசனங்களை உங்களுக்கு சொல்லி அதன் பிறகு நாம் இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் வேத புஸ்தகத்தில் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களே நான் வாசிக்கிறேன் பைபிளில் இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு சம்பவம் இயேசு எரிகோவில் பிரவேசித்து அதன் வழியாக நடந்து போகையில் ஆயக்காரருக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானமாயிருந்த சகியு எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை தேடினான் அவன் குள்ளனானபடியால் ஜனக்கூட்டத்தில் அவரை காணக்கூடாமல் இயேசு போகும் வழியில் முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு காட்டத்து மரத்தில் ஏறினான் இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஆசை இவன் வந்து எரிகோ என்ற பட்டணத்தில் பெரிய செல்வந்தன் பெரிய பணக்காரன் பெரிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் அவனுக்கு சீஃப் டேக்ஸ் கலெக்டர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லலாம் இப்போ அது மாதிரி பெரிய ஒரு கவர்மெண்டில் ஆஃபீஸர் அப்போ நல்ல பதவி நிறைய பணம் எல்லாமே இருந்தார் நிம்மதி இல்லை சமாதானம் இல்லை இயேசு பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தான் இப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் கடவுள் மனிதனாக நம்ம மத்தியில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுனால இவர் எப்படிப்பட்டவனை பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டான் இயேசு அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தார் அவனுக்கு அவனை காண்கிற தேவன் என்றும் அவனை ரட்சிக்கிற ஆண்டவர் என்று தன்னை வெளிப்படுத்தி அவனுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பாவ சாபத்தை மாற்றி ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுத்தார் அதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் 
இந்த இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று நாம் தொடர்ச்சியாக தியானித்து கொண்டே வருகிறோம் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொண்டாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவரை குறித்து நிறைய நம்ம தியானித்து அவர் காண்கிற ஒரு தேவன் அவர் நம்ம அன்போடு அழைக்கிற ஒரு ஆண்டவர் நம்ம ரட்சிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் என்று அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என்றெல்லாம் தியானித்தோம் வேறு புஸ்தகத்தில் ஏசாயா தீர்க்க தர்சன புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் இயேசுக்கு சொல்லப்பட்ட பல பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயர் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தா வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு இயேசுக்கு பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய பெயர்கள் அவருடைய சுபாவம் அவருடைய குணம் அவருடைய வல்லமை அவருடைய பராக்கிரமத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அப்போது இயேசு கிறிஸ்துக்குடைய ஒரு பெயரை இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்ச நேரம் தியானித்து ஜெபிக்க போகிறோம் சமாதான பிரபு பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ் இயேசு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் பாருங்கள் சமாதான பிரபு என்பது வேதத்தில் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன் அண்ட சராசரங்களை ஆண்டு நடத்துகிற தேவனுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கிறது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் உன்னதமான தேவன் சேனைகளின் கத்தர் இப்படி பல பெயர்கள் இருக்கிறது அதிலே ஒரு பெயர் சமாதானத்தின் தேவன் காட் ஆஃப் பீஸ் சமாதானத்தின் தேவன் விதத்தில் பல வசனங்களிலே இந்த பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது பிலிப்பே நாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஒன்று தசலோனிக்கேர் ஐந்து இருபத்தி மூன்று இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சமாதானத்தின் தேவன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறாரு அப்போ கடவுள் என்கிறவர் சமாதானத்தை தருகிற சமாதானத்தின் தேவன் அவரை பார்க்க முடியாது அவருக்கு ரூபமில்லை ஒளியாக இருக்கிறார் வெளிச்சமாக இருக்கிறார் ஒருவரும் காணக்கூடாதவர் அப்படிப்பட்ட தேவன் மனிதர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தவும் கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மனிதர்களுக்கு காண்பிக்கவும் அவர் அதே பிரகாசத்தோடு வெளிச்சத்தோடு வந்தால் மனிதனால் தாங்க முடியாது அதனால் தன்னுடைய மகிமையை துறந்து அவர் மனுஷ ரூபம் எடுத்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தார் அதனால தான் இயேசுவை நெருங்க முடிந்தது மனிதர்களால் அதனால் அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்தபோது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் தான் சமாதான பிரபு சமாதானத்தின் தேவன் சமாதான பிரபுவாக இந்த உலகத்தில் வந்தார் பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அவர் தான் சமாதான பிரபு அவர் இந்த உலகத்தில் உலாவின நாட்களில் சமாதானம் இல்லாதபடி வேதனைப்பட்ட அநேகருக்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கி உங்களுடைய உள்ளத்தை சோதித்து பாருங்கள் உள்ளத்தில் சமாதானம் இருக்குதா நிம்மதின்னு சொல்கிற ஆத்தம அமைதி நிம்மதி உங்களுக்கு உள்ளத்தில் இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்கள் எல்லோரும் இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நீங்கள் தனிமையாக படுக்கைக்கு போகும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்தம அமைதி நிம்மதி இருக்குதா சோதித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ் சொன்னார் யோவான் பதி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் இந்த உலகத்திலேயே இப்படி சொன்ன ஒரே ஒருவர் இயேசு மாத்திரம்தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் ஐ வில் கிவ் மை பீஸ் அண்ட் டு யூ உலகம் கொடுக்குற பிரகாரம் நான் கொடுப்பது இல்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக அப்படின்னு இயேசு சொல்லுகிறார் உலகம் ஒரு சமாதானம் கொடுக்கும் எப்போ பரிச்சு எழுதுகிற பிள்ளைகள் ரிசல்ட் வந்து வெற்றி பெற்று தான் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்லது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு மேல் படிப்பு எங்கே படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது எங்கே இடம் கிடைக்கும் அடுத்த பிரச்சனை வந்துடும் சமாதானம் பாதிக்கப்பட்டு விடும் ஒரு லாபம் கிடைக்கும்போது ஒரு சமாதானம் வர்ற மாதிரி தெரியும் அதெல்லாம் நிரந்தரமானது அல்ல கண்கள் விரும்பினதை செய்யும் போது மனசு விரும்பினதை செய்யும் போது நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை நிறைவேறும் போது ஒரு சந்தோஷ சமாதானம் தெரியுதில்ல அது உலக சமாதானம் நிரந்தரமானதல்ல தற்காலிகமானது அதனால் தான் இயேசு சொல்லுகிறார் உலகம் கொடுக்குற பிரகாரம் நான் கொடுப்பது இல்லை அவர் இயேசு கரசு கொடுக்குற சமாதானம் பிரச்சனை போராட்டம் நெருக்கம் யாது எதற்கு மத்தியிலும் உள்ளத்தில் ஒரு ஆத்தம அமைதி இருக்கும் நம்மை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் உள்ளத்தில் இந்த நிம்மதி சமாதான ஆத்தும் அமைதி அதான் தெய்வீக சமாதானம் டிவைன் பீஸ் 
இது இயேசு வாக்கு பண்ணினர் இயேசுதான் அதை தர முடியும் இந்த சமாதானத்தை உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் அப்போ உங்களுடைய உள்ளத்தில் சமாதானம் இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய இருதத்தை சோதித்து பாருங்கள் நம்ம சமாதானமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இப்போ எப்படி இந்த சமாதானம் பாதிக்கப்படுகிறது நம்முடைய சமாதானத்தை பாதிக்கிற சில விஷயம் இருக்கிறது முதலாவது பரிசுத்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது இயேசுவை தேடி ஒரு பெண் வருகிறாள் பன்னிரண்டு வருஷம் பெரும்பாடு என்கிற நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மகள் பன்னிரண்டு வருஷம் உதிரப்போக்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு அவள் நிறைய டாக்டர் இடத்துல போனாள் வைத்தியர் இடத்துல போய் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் விற்று பண செலவு பண்ணி டாக்டர்கிட்ட போய் சுகம் உண்டாகவில்லை அப்போ சொத்து இழந்துட்டா டாக்டர்ஸ் கைவிட்டுட்டாங்க சரீரத்தில் வியாதி மாறவில்லை வேதனை 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 மனிதர்கள் அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த வியாதின்னு சொல்லி என்ன பாவம் செஞ்சாலோ என்ன சாபமோ எல்லாரும் அவளை எப்படி பேசி இருப்பாங்க நேரில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்க நல்லா ஆகிட்டா அவனுக்கு அப்படி பேசுவாங்க ஐயோ அப்படியா அங்கே ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க போய் பாரு சரியாக போயிடும் இங்கே போனோடனே அவ என்ன பாவம் செஞ்சாலோ அவளுக்கு இந்த வியாதி இதுதான் உலகம் நேரில் ரொம்ப விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிப்பாங்க பின்னால் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க பொல்லாத உலகம் பொல்லாத மனிதர்கள் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கேட்டு நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருக்கலாம் இந்த குடும்பத்தில் ஏன் பாய்ந்து வியாதி என்ன பாவம் செஞ்சாங்களே என்ன சாபமோ மற்றவங்க பேசலாம் இந்த மகள் அப்படி தான் பன்னிரண்டு வருஷம் வேதனை சரீரத்தில் வேதனை மனதில் வேதனை எல்லாத்தையும் இழந்த நிலைமை இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டாள் இயேசுவனிடத்தில் வருகிறாள் அந்த வியாதியை வெளியே சொன்னாலே எல்லாரும் தீட்டுன்னு இவ்வளோ அற்பமாக நினைப்பாங்க அவளை புறம்பாக்கிடுவாங்க அதனால் எப்படி சொல்கிறது இயேசுவ சுற்றில் எப்பவும் ஆட்கள் இருப்பாங்களே ரகசியமாக போய் அவர் தொட்டான சுகமாயிருவேன் இயேசுவின் வல்லமை மீது அவளுக்கு எவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் பார்த்தீங்களா இயேசுவை தொட்டான சுகமாயிருவேன்னு சொல்லி இயேசுவை கூட்டத்துக்குள்ளே வந்து இயேசுவை தொட்டாள் அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்ட உடனே இயேசுக்குள் இருந்த வல்லமை அவளுக்குள் பாய்ந்து போனது உடனே சுகமானாள் அவள் சுகமானதை தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு அப்போ தான் இயேசு சொல்லார் யாரும் என்னை தொட்டாங்க அற்புதம் நடந்திருக்கு யார் என்னை தொட்டது இவர் ரகசியமாக வந்து சுகம் பற்றிட்டு போயிடலான்னு நினைத்தாள் இயேசுக்கு தெரிஞ்சிட்டு பயந்து நடுங்கி இயேசுக்கு முன்னால் வந்து நடந்ததெல்லாம் சொன்னாள் அவளுக்குள்ள பயம் இயேசு என்னை கடிந்து கொள்ளுவாரோ நீ எப்படி என்னை தொடலாம் இது தீட்டான வியாதி அப்படி சொல்லிடுவாரோன்னு ஒரு பயம் அவளுக்கு இயேசு சொல்லார் மகளே ஆண்டோர் எப்படி கூப்பிடுறார் தெரியுமா மகளே நீ திடன்கள் பயப்படாத நான் உன்னுடைய தகப்பன் ஒரு மகள் ஒரு தகப்பனை தொடுவதனால தீட்டெல்லாம் வராது நான் தீட்டையெல்லாம் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுகிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் நீ சமாதானத்தோடு போய் உன் வேதனை நீங்க சுகமாயிரு ஆண்டவர் அனுப்ப சுகமாறு மகளே இனிமே உனக்கு வேதனை எல்லாம் முடிந்தது பன்னிரண்டு வருஷ வேதனை நிந்த அவமானம் முடிந்தது சமாதானத்தோட போ மகளே அதான் இயேசு அவருடைய சமாதானத்தை பாதித்தது இந்த வியாதி ஆண்டவர் அந்த வியாதியை சுகமாக்கி சமாதானத்தை கொடுத்த மகிழ்ச்சியோடு அனுப்பினார் இன்னைக்கு உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வியா உங்களுடைய சரீரத்தில் ஒரு வியாதி ஒரு வேதனை உங்களை பாதித்து கொண்டே இருக்கிறது பாதித்து கொண்டே இருக்கிறது பல வருஷமாய் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது வேதனை ஒரு பக்கம் பணம்லாம் செலவு பண்ணி எத்தனை டாக்டர்ஸ் எத்தனை மருத்துவம் எல்லா பணமும் வீணாயிட்டை தவிர சுகம் உண்டாகலை கைவிடப்பட்ட நிலைமை வேதனையும் மாறலை பணமும் போய்விட்டது மற்றவங்க ஒரு மாதிரி பேசக்கூடிய சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்களா ஏசு சொல்கிறார் நீ பயப்படாத மகளே பயப்படாத மகனே நான் உனக்கு சுகம் தருகிறேன் உங்களுடைய சமாதானத்தை பாதித்த அந்த வியாதியை மாற்றி சுகம் கொடுத்து உங்களை மகிழ்ச்சியோடு அனுப்பத்தான் ஏசு உங்களோடு பேசுகிறார் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தா போற ஆண்டு சொல்ல உன் விசுவாச உன்னை ரட்சித்தர் மகளே அப்படி தான் ஆண்டு சொல்லுகிறார் விசுவாசம் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு இயேசுவை கூப்பிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் விசுவாசம் அது தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் விசுவாசத்தோடு கூப்பிட்டா கட்டாயம் ஏசு அற்புதம் செய்தருவார் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஆண்டவர் 
அவர் உங்களை நேசித்து ஆண்டு ஒரு உங்களுக்கு அற்புத செய்ய ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறார் பயப்படாருங்க விசுவாசத்தோடு கூப்பிடுங்க இயேசுவே என்னை தொடும் இயேசுவே என் குழந்தையை தொடும் இயேசுவே என் மகனை தொடும் சுகமாக்கும்னு கேளுங்க ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருவார் ஒரு சமயம் ஒரு குடும்பத்தார் அப்படி தான் ஒரு அனுபவத்தை சொன்னாங்க அந்த வீட்டில் அந்த தகப்பனார் குடிச்சிட்டு துன்மார்க்கமாய் நடந்தார் அந்த வீட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் படிக்கிற மகள் அந்த தாய் நம்முடைய ஜெபிக்கலாம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து இப்படி ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரே இந்த இயேசுவை நம்ம தேடுவோமேன்னு சொல்லி அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த த கணவருக்கு பிடிக்கலை நமக்கு எவ்வளோ கடவுள்ராக இருக்காங்க நம்பிக்கையாக இருக்குது என்ன ஏசு ஏசுன்னு புதுசாக அவர் கடவுள்னு திட்டுவார் அதனால் அவர் இல்லாத நேரத்தில் இந்த தாயும் இந்த குட்டி மகளும் ஜவம் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் போய் கொண்டு இருந்தது எங்கள் அப்பாவும் உண்மை அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு ஜவம் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் பாருங்கள் அவர் குடித்து குடித்து அவருடைய சரீரம் பாதிக்கப்பட்டு அவர் வியாதி படுக்கையில் ஆயிட்டார் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போனாங்க அவருடைய ஈரல் முற்றிலும் அழுகி விட்டது பாதிச்சுட்டு குடியினால் இனிம அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் வச்சு பார்த்து கொள்ளுங்கன்னு அனுப்பிட்டாங்க வீட்டில் கொண்டு வந்து மரண படுக்கையில் இருக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் வந்து அப்படியே மூச்சு விட முடியாமல் தவித்து மரணம் நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த மனைவி அந்த சின்ன மகள் பார்க்குறாங்க அப்போ என்ன செய்கிற அந்த மகள் பார்க்குற அப்பாவுக்கு உயிர் போய் கொண்டு இருக்கிறார் மூச்சு விட முடியல மறிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை கைவிடப்பட்ட நிலைமை அந்த நேரத்தில் அந்த சின்ன மகள் முழங்கால் போட்டு எசப்பா வாங்க எசப்பா வாங்க எங்கள் அப்பாவை தொடுங்க அவ்வளோதான் அவன் ஜெபித்த ஜபம் அதுக்கு மேலே ஜெபிக்க தெரியாது அவங்க இப்போதான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க அழகாக வார்த்தெல்லாம் போட்டு ஜெபிக்க தெரியாது அந்த சின்ன மகள் ஜோம் பண்ணாலும் எசப்பா நீங்கள் வாங்க எங்கள் அப்பாவை தொடுங்க ஏசப்பா வாங்க எங்கள் அப்பாவை தொட்டு குணமாக்குங்க அவ்வளோதான் திடீரென்று அவர் உயிர் பற்றி எழும்பினார் மரண கட்டு மாறி சுகமாக என்னென்ன இயேசு வந்து என்னை தொட்டார் பாருங்கள் இயேசு வந்து என்னை தொட்டார் மரண கட்டு மாறி சுகம் உண்டாகிவிட்டது அந்த குடும்பத்துக்கு எப்படி இருக்க சந்தோஷம் இல்லை அந்த சின்ன மகளை பார்த்து எவ்வளோ சந்தோஷம் அவளுக்கு எவ்வளோ ஒரு விசுவாசம் அந்த சின்ன மகள் கூப்பிட்டா ஏசப்பா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாங்க எங்கள் அப்பாவை தொடுங்க சுகமாக்குங்க ஏசு அந்த ஜபத்தை கேட்டார் அற்புதமாய் சுகமாக்கி விட்டார் அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏன் ஜபத்தை கேட்டு ஏசப்பா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து எங்கள் அப்பாவை தொட்டுட்டாங்களே விசுவாசம் அந்த சின்ன மகளுடைய விசுவாசம் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கூப்பிட்டா இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டில் அற்புதம் நடக்கும் வியாதியை குணமாக்கி உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுவார் சமாதானம் உங்களுடைய உள்ளத்தில் வரும் இன்னொரு சம்பவத்தை யோவான் இருபதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இயேசு செலுவில் அறைந்து அதன் பிறகு அவர் அடக்கம் பண்ணியாச்சு இயேசு சொன்னார் நான் மறிப்பேன் என் அடக்கம் பண்ணுவாங்க மூன்றாவது நாள் உயிரோடு நான் எழும்புவேன் அவர் மறித்த உயிரோடு எழும்பணும் அப்போ தான் அவர் மூலமாக ரட்சிப்பு விடுதலை ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் அதை இயேசு அதை சொன்னார் சீசர்கள் அதை சரியாக கவனிக்கலை அதனால் இயேசு மறித்த அடக்கம் பண்ணப்பட்டோன்னு சோகம் ஆயிட்டாங்க பயம் இம்மூன்று வருஷம் இயேசுவோடு இருந்தோம் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் இயேசுவை கொலை பண்ண மத தலைவர்கள் நம்மளையும் கொண்டுருவாங்களே மனுஷ பயம் இனிமேல் எப்படி சாப்பிட போகிறோம் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு இயேசுவை பின்பற்றி வந்தோமே எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் மரண பயம் இந்த பயத்தினால் சமாதானம் போய்விட்டார் பயம் வந்துட்டால் சமாதானம் இருக்காது இல்லை ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு வந்து பயந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அதனால் சமாதானம் இல்லை தூங்க முடியல அந்த பயம் வந்துக்கிட்டே இருக்கிற மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ண எதிர்காலம் என்ன செய்கிறது இந்த தேவைக்கு என்ன பண்ணுவது பிள்ளைகளுடைய திருமணத்துக்கு என்ன செய்வது ஐயோ இந்த மக்கள் இப்படிலாம் ஏதாவது பண்ணிட்டா என்ன செய்வது மனிதர்களை குறித்த பயம் சூழ்நிலைகளை குறித்த பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இனி வாழ முடியுமா என்கிற பயம் சிலருக்கு காரணமில்லாத பயம் ராத்திரில் தூங்க முடியல பயம் படுத்துகிற சொப்பனை வருது பயப்படுத்துகிற காட்சி வருது மனதில் பயப்படுத்துகிற காரியம் ஓடுது ராத்திரி எல்லாம் தூங்க முடியல வேதனையோடு இருக்கிறீங்கல்ல இங்க பாருங்க இருபதாவது வசன இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை ஜெயித்து உயிரோடு எழுந்தார் 
இவங்களுக்கு தெரியல சேஷர் எனக்கு பயந்துக்கிட்டு ஒரு வீட்டுக்குள்ள கதவெல்லாம் மூடிட்டு பயந்து உள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஏசு வந்து நடுவேன் என்றார் வசனம் சொல்லுகிறாரு அன்றை தினம் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் என் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு சமாதானம் பயந்துகிட்டு இருக்கீங்களா எதிர்காலத்து குறித்து பயப்படுறீங்களா மனுஷரை குறித்து பயப்படுறீங்களா நாளை தினத்து குறித்து பயப்படுறீங்களா நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் என்னை செத்து போன கடவுளா உயிரோடு எழுந்து உயிரோடு இருக்கிற தேவன் மறித்த உயிரோடு இருக்கிறவர் அதனால நீங்கள் சமாதானம் உடனே உங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் வந்துவிட்டது அந்த பயம் ஓடி மறைந்து உள்ளத்தில் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறாரு எனக்கு ஏதோ ஒரு பயம் உங்களை வாட்டி வதைக்கிறது பயம் கலக்கம் அதனால தூங்க முடியல சாப்பிட முடியல நிம்மதியாக இருக்க முடியல கலங்குறீங்கல்ல இயேசு சொல்கிறார் நான் உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் மறித்தும் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சமாதானம் என் பிள்ளைகளே பயம் வெல்லகம் உங்களை பயப்படுத்துகிற சூழ்நிலைகள் மாறும் அதுக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார் சில சமயம் இந்த பயத்துக்கு பின்னால் இருப்பவர் பொருளாத ஒரு பயப்படுத்துகிற ஆவி பிசாசு தான் பயப்படுத்தி மனிதர்களை அடிமைப்படுத்துவது பயத்தின் ஆவி சொப்பனத்தை கொண்டு வந்து பயமுறுத்துவது சூழ்நிலைகளை காண்பித்து பயமுறுத்துவது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க என்ன காரணன்னே தெரியல நான் பயமாக இருக்குது ஒரு மகள் செபிக்கு வரும்போது சொல்லுகிறார் அங்கில் என்ன காரணன்னே எனக்கு சொல்ல தெரியல நான் பயமாக இருக்குது பயம் அது ஒரு அசுத்தாவி பயப்படுத்துகிற ஆவி அந்த மாதிரி உங்களை ஒரு அசுத்தாவி பயப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் யாரோ பேசுகிற சத்தம் கேட்குது உள்ளத்தில் பயம் வருது உள்ளத்து கொழுந்து யாரோ பேசுகிறாங்க பயம் வருகிறது பிசாசானவன் பல விதங்களில் பயத்தை உண்டாக்கி மனிதர்களை வேதனைப்படுத்துகிறவன் அதனால் தான் இயேசு சொல்லுகிறார் பயப்படாதுங்க பயப்படாதங்க உங்கள் இருதயம் கலங்காமல பயப்படாமல் இருப்பதாக வேத புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் பேசும் பொழுதெல்லாம் முதலாவது பயப்படாதிருங்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஏன் இந்த பயத்தை கொண்டு வந்த மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையை நரகத்துக்குள்ளே கொண்டு போதான் சாத்தானுடைய திட்டம் அவனுடைய திட்டத்தை உடைத்தறிய மறித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சொல்லுகிறார் பயப்படாதுங்க பயப்படாதுங்க எப்போ இந்த பயம் போய் இயேசு உள்ளத்தில் வந்துட்டால் பயம் போயிடும் உங்களுடைய பயத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரே வழி இயேசுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடுத்துட்டா உள்ளத்தில் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டால் பயம் போய்விடும் அவர் தான் பயத்தை மாற்றுகிற தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்து பாருங்கள் பயம் விளைகிறோம் பயம் உள்ளத்தை விட்டு உங்களை ஓடி போய்விடும் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை பயமுறுத்துகிறார் கலங்குறீங்க அடுத்து என்ன ஆகுமோன்னு சொல்லி பயந்து நிற்கிறீங்க ஆண்டவர் இந்த பயத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார் இன்றைக்கு அதுக்கு தான் ஆண்டு சொல்லார் சமாதானத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் பயம் போயிட்டால் உள்ளத்தில் சமாதானம் சந்தோஷம் வந்துடும் மகிழ்ச்சி வந்துவிடும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிறார் இன்னொரு சம்பவத்தை கூட வேதத்தில் பார்க்க முடியும் இந்த பயத்துக்கு ஒரு காரணம் நான் சொன்ன ஒன்று வியாதி இன்னொன்று பயம் நம்முடைய சமாதானத்தை கெடுத்து விடும் இன்னொரு காரியம் பரிசுத்து லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெண் இயேசுவை தேடி வருகிறாள் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது லூக்கா ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவள் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுந்து அழுகிறாள் அவளுடைய கண்ணீர் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுகிறது இவதுக்கு இயேசுவை தேடி வந்தாள் வியாதியஸ்தர்கள் வந்தாங்க பிசாசு பிடித்தவங்க வந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்த பெண் வந்து இயேசுவின் பாத்தல் வந்து அழுகிறாள் சீசர்லாம் பார்க்குறாங்க எதுக்கு வந்து அழுகிறாள் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு ஒரு வீட்டில் விருந்துக்காக உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த விருந்து கூப்பிட்ட மனுஷன் பார்க்குறான் ஐயோ இவள் பாவியானவள் இவள் இந்த ஊர்லேயே ஒரு பாவியான பெண் விபச்சார பெண் எல்லாருக்கும் தெரியும் அநேகருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்தவள் இவளா இங்கே வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறா இவளா வந்து இயேசுவோட பாதத்தை தொடுகிறாள் அவளோட தொடவை இவளுக்கு அருகதை கிடையாது அப்படின்னு பார்க்குறான் உள்ளத்தில் நினைக்கிறான் ஆனால் அவள் அழுகிறாள் அவளுடைய கண்ணில் கண்ணீர் இயேசுவின் பாதத்தை நினைக்கிறாள் 
இயேசு மனிதர் பார்க்கிறபடி பார்க்கிற தேவன் அல்ல மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் கத்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் அவருடைய உடைந்த உள்ளத்தை பார்க்கிறார் அவள் அழுது கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறார் அவள் தன் பாவத்துக்காக உணர்ந்து அழுகிறதை பார்த்த உடனே அவளுக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் வேணும்னு இயேசு கண்டுபிடித்தார் அன்று சொன்னார் மகளே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது நீ சமாதானத்தோடே போ நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது வசனத்தில் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மகளே உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டார் நீ அதுக்கு தானே அழுத என் பாவம் என்னை பாதித்து விட்டார் என் பாவத்தினால சமாதானம் இல்லை நிம்மதி இல்லை என் பாவம் மன்னிக்கப்படணுமே சமாதானம் வேணுமே நீ தானே நீ அழுத உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது நீ சமாதானத்தோடே போ இனி ஊரார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லை நீ என்னுடைய மகள் ஆண்டவர் வந்து எப்படி மாத்துகிறார் பாவத்தில் அழிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மகளை அந்த பாவத்தை மன்னித்து பரிசுத்தமாக்கி தன்னுடைய மகளாக ஆண்டவர் நிறுத்துகிறார் சமாதானம் உங்களுடைய பாவத்தினால சமாதானம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டதா பாவத்துக்கு பரிகாரம் என்ன அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் சரீரத்தை வரித்து கொள்ளணும் காசு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் செய்து பாவ மன்னிப்பை பெறவே முடியாது தவறான பல நம்பிக்கைகள்னால பாவ மன்னிப்பு இல்லாமல் கலங்கி கொண்டிருக்கிற மக்கள் தான் ஏராளம் பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பி பாவத்தை மன்னிக்கிற ஆண்டுவிடத்தில் வந்தால் பாவ மன்னிப்பை சமாதானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு அந்த இயேசு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் சமாதான பிரபு இயேசு நான் உன் பாவத்தை மன்னித்து சமாதானம் உனக்கு தர முடியும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில் பட்டணம் இருக்குல்ல நாகர்கோவில் பட்டணத்தில் ஒரு குடும்பம் ஒரு சகோதரர் அவர் வேலை பார்த்து சம்பாதித்து குடும்பத்தை கவனித்து கொண்டிருந்தார் மனைவி ரெண்டு மூணு சிறு பிள்ளைகள் குடி மதுபானத்துக்கு அடிமைப்பட்டுத்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து குடிக்க ஆரம்பித்து குடித்து 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 சம்பாதிக்கிற பணெல்லாம் போயிடும் வீட்டுக்கு வந்தால் மனைவி கேட்பாங்க இல்லை இப்படி குடிச்சிட்டு வரீங்களே எப்படி குடும்பம் அதனால் மனைவி கட்டி பேசாத சொல்ல ஒன்றும் கே நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் குடிப்பேன் அப்புறம் குடும்பம் எப்படி நடக்கும் அடி பிள்ளைகள்லாம் பயந்து ஓடி வீட்டுக்கு வெளியில் போய் நிற்பாங்க ரொம்ப பாதிப்பு அந்த மனைவி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தாங்க எவ்வளோ காலம் அடி வாங்குறது எவ்வளோ காலம் இந்த மனுஷனோட வாழ்வது சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை அடி வேற இந்த மனுஷங்கள் எப்படி வாழ்வது தன் குழந்தைகளை அழைச்சிக்கிட்டு தாய் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ அவர் தனித்து விடப்பட்டார் முதல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ கண்டு கண்டிக்க யாரும் கிடையாது கேள்வி கேட்க யாரும் கிடையாது இஷ்டப்படி இருக்கலாம் இப்போ ஒரு வியாதி அவரை தாக்கினது பாவத்தினால் வியாதி சரீரத்தில் உண்டாகி டாக்டர்லாம் போனார் பணலாம் செலவு பண்ணி பார்த்தார் வியாதி அதிகமாகி விட்டார் இப்போது வேலைக்கு போக முடியல குடி ஒரு பக்கம் வியாதி ஒரு பக்கம் அதனால் வேலைக்கு ஒழுங்காக போகலை சம்பளம் எப்படி கிடைக்கும் வேலைக்கு போகாட்டா சம்பளமும் வேலைக்கு போன நாளுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் போதுமானதாக இல்லை இப்போ ரொம்ப உள்ளத்தில் பாதிப்பு குடும்பத்தை இழந்துட்டார் சரீர சுகத்தை இழந்துட்டார் சமாதானத்தை இழந்துட்டார் வேலையை இழந்துட்டார் வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க ஒழுங்காக வர்றது இல்லை போடா அப்படின்னு அனுப்பிட்டாங்க எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் பாவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இழப்பை கொண்டு வரும் சிலர் நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க பாவம் அப்படிங்க ஆ இவங்களை பாருங்களேன் எவ்வளோ லட்ச லட்சமாக ஊழல் பண்ணுறாங்க லஞ்சம் வாங்குறாங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பாவம் செய்கிறவன் நல்லா இருக்க மாட்டான் நீங்களே செய்தித்தாளில் டிவியில் பார்க்குறீங்களே முன்னாள் முதலமைச்சர் இன்றைக்கி ஜெயிலுக்குள்ள முன்னாள் அமைச்சர் இன்றைக்கி கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து பெயில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பாவம் வெட்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சு குடும்பமே அவமானப்பட்டு நிற்கல என்ன சந்தோஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பணம் இருந்தால் கோடி கோடியாக ஊழல் பண்ணி லஞ்சு வாங்கி சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒருத்தனும் இருக்குல்ல வெளியில் நடிப்பாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இதான் உண்மை உள்ளே நுழைஞ்சு பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ள நரக வேதனை வெளியில் வரும்போது கோஷம் போடுற காலு கொஞ்சம் சத்தம் போடுற காலு அதனால் அவங்க அதை மறைச்சிட்டு நடித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இதான் உண்மை ஒரு நாள் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அதனால் தான் நிறைய அப்படி பாருங்கள் இந்த அநியாயம் பண்ணுறவங்களாம் பாருங்கள் ராத்திரி குடிப்பாங்க குடிச்சிட்டு தான் படுக்க போவாங்க ஏன்னா அந்த ராத்திரி தான் மனசாட்சி வாதிக்கும் 
சந்தோஷம் சமாதானமாக நித்திர பண்ண முடியாது மனசாட்சி வாதிக்கும் அந்த மனசாட்சி பேசுகிறதை கேட்காமல் இருக்க தான் போதையில் அவங்க வந்து தூங்க போகிறது நிறைய பார்க்குறல்ல அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர்கள் போதையில் குடியில் ஏன் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பாவம் அவருடைய மனசாட்சியை வாதிக்கிறதுனால நிம்மதியாக தூங்க முடியாது அதனால தான் இந்த போதைக்கு அடிமையாகிறாங்க இதான் உண்மை அப்போ ஒரு மனிதன் பாவத்தில் இருக்கிற மனிதன் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது பாவம் செய்கிறவனுக்கு துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார் எப்படி சமாதானமாக இருக்க முடியும் சின்ன பாவமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நூறுரூவா லஞ்சம் வாங்கினாலும் பாவந்தான் நூறு கோடி வாங்கினாலும் அது பாவந்தான் இவ்வளோ தான் குடிக்கிறதுனால அதுவும் பாவந்தான் இத்தனை கோட்டர் குடிக்கிறதுனால பாவந்தான் பெருமை பொறாமை எரிச்சல் கோபம் வைராக்கியம் அடுத்தவங்களை பற்றி புறம் கூறுவது மற்றவங்களை கேவலமாய் பேசுவது அதுவும் பாவம் தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இருதயத்திலிருந்து புறப்படுகிற இந்த பாவங்கள் மனிதனுடைய சமாதானத்தை கெடுத்து விடும் இந்த சகோதரர் பாருங்க பாவத்தினால குடும்பத்தை இழந்துட்டார் சரீர சுகத்தை இழந்துட்டார் வேலையை இழந்துட்டார் இன்னும் என்ன செய்யறது ஒரு நாள் ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் அவர் வீட்டில் அப்படியே துக்கமாக இருந்தார் அப்போ தான் யோசித்து பார்க்குறார் எல்லாத்தையும் நான் எழுந்துட்டேன் இனி என்ன பண்ணுறது ஐயோ நான் இந்த மாதிரி பாவம் செய்து செய்து என் மனைவியை துக்கப்படுத்தி அடித்து என் மனைவி போயிட்டா பிள்ளைங்க எழுந்துட்டேன் இனி என்ன என் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன செய்கிறது யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு நிற்கிறேன்னே தனியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே அப்படி காலையில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு சத்தம் அவடைய காதில் கேட்டதாம் வானத்தின் வாசலுக்கு போ அப்படின்ற ஒரு சத்தம் வானத்தின் வாசலுக்கு போ அப்படின்ற ஒரு சத்தம் கேட்டதாம் பாருங்களேன் ஆண்டவர் வந்து பாவிகளை நேசித்து அவனை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்க விரும்புகிறார் அவங்கிட்ட கூட பேசுகிறார் அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே வானத்தின் வாசல் அது என்னது இவருக்கு ஒன்றும் புரியல அது யோசிக்கிட்டே வானத்தின் வாசல்னா என்னது அங்கே போன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அது எங்கே இருக்குது தெரியலையே பக்கத்து தெருவில் அவங்க சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க இவரை பற்றி குடும்பத்தை பற்றி நல்லா தெரியும் காலையில் எழும்பி மெதுவாக அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கிறார் அங்கே எங்களும் அவங்க இங்கே ஊருக்கு புறப்படுறாங்க வெளியூருக்கு கிளம்புறக்கிட்டுருக்காங்க ஃபேமிலியில் எல்லாரும் இவர் போன உடனே அவருக்கு அவர் கேட்டிருக்கிறார் வானத்தின் வாசல்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்க கேட்டாங்க ஏன் கேட்குறீங்க இல்லை நான் வந்து எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டேன்னா என்னை என்ன பண்ணுறதுன்னு என்னை குறித்த வேதனையோடு உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்போ ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என் காதில் வானத்தின் வாசலுக்கு போ அப்படின்ற சத்தம் கேட்டுச்சு அதான் வானத்தின் வாசல்னா என்னது அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குதா அப்படிலாம் கேட்டார் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு நாங்கள் அங்கே தான் போகிறோம் நீங்கள் வாங்குறீங்களா எங்கள் கூட அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களா அங்கே போகிறீங்களா அது எங்கே இருக்குது பைபிளில் இருக்க வானத்தின் வாசல்னே நாலு மாவட்டியில் ஒரு ஜபாராக இருக்குது அதில் வானத்தின் வாசல்னு எழுதியிருப்பாங்க அங்கே ஜப நடு மூணு நாள் முகாம் நடக்குது விடுதலை முகாம் அதுக்கு தான் நாங்கள் போகிறோம் நீங்கள் வரீங்களான்னு ஓ அதுக்கு தான் அந்த சத்தம் கேட்டுச்சா அப்போது ஆண்டவர் என்னை இன்னும் நேசிக்கிறாரு ஏசு என்னை கூட நேசிக்கிறாரா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லித்தர்றாரா நான் வரேன்னு சொல்லி புறப்பட்டு வந்துட்டார் மூன்று நாள் முகாம் மூணு நாள் முதல் நாளில் ஆண்டவர் அவருடைய பாவத்தை உணர்த்தினார் உன் பாவத்தினால தான் நீ பாதிப்பு உன் பிள்ளைகள் மனைவி எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டாங்க பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு முதல் நாள் கண்ணீரோடு ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தாரா இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிச்சுருங்க நான் இப்படி ஒரு பாவத்தில் வாழ்ந்துட்டேனேன்னு சொல்லி மனம் திரும்பி ஒப்பு கொடுத்தார் பாவத்திலேருந்து விடுதலை பாவ மன்னிப்பு பாவத்திலிருந்து விடுதலை இப்போ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இப்போ இந்த குடிக்கிற எண்ணம் போய்விட்டது மதுபான சிந்தை போய்விட்ட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ரெண்டாவது நாள் அவர் ஜெபிச்சாராம் இந்த வியாதி அதனால் நான் வேலை செய்ய முடியாமல் கஷ்டப்படுற சுகம் கொடுங்க ஏசு ரெண்டாவது நாள் அவரை தொட்டு சுகமாக்கிட்டார் மூணாவது நாள் தான் திறப்பேன வாசல் ஜபம் அதை நினச்சாரான் ஏசு என் பாவத்திலேருந்து விடுதலை கொடுத்துட்டீங்க வியாதியை சுகமாக்கிட்டீங்க என் குடும்பம் பிரிஞ்சு போயிட்டேன் என்னால் தான் என் மனைவி பிள்ளைகள் புரிஞ்சிட்டாங்க என் குடும்பம் எனக்கு வேணும் என் வேலை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணாராம் 
முகாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வருகிறா மனைவி பிள்ளைகளோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க கத்தரை கொண்டு வந்துட்டார் அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இப்படிலாம் அவர் அற்புதம் செய்கிற ஆண்டவர் அவர் சொன்னார் மனைவிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நான் பாவம் செய்துட்டேன் இப்போ மன்னன் திரும்பிட்டேன் ஏசிய என்னை மன்னிச்சிட்டா இழந்த வேலை அவருக்கு திரும்ப கிடைத்தார் நீ குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறா எவ்வளோ சந்தோஷம் இல்லை அவர் வந்து இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஆச்சரியம் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த மனிதன் பாவம் செய்து பாவம் செய்து எல்லாத்தையும் இழந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் அவன் மேலே அன்பு கோருந்து சொல்கிறார் மகனே நீ என்கிட்ட வா இங்கே ஜபம் நடக்குது வா நான் உன்னை சந்திக்கணும்னு சொல்லி அழைத்து கொண்டு வந்து சந்தித்து மூணு அற்புதம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை வியாதியில் இருந்த சுகம் இழந்து போன ஆசிர்வாதத்தை திரும்ப கொடுத்தார் இன்றைக்கு பாவத்தினால சமாதானத்தை இழந்துட்டீங்க நிம்மதியை இழந்துட்டீங்க குடும்ப சந்தோஷத்தை இழந்துட்டீங்க ஏசு உங்களோடு பேசுகிறார் நீ மனம் திரும்ப மகனே உன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப நான் உன்னை மன்னிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் விடுதலை கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஏசு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யாரையும் பாவி என்றவர் புறம்பை தள்ள மாட்டார் ஏசு பாவிகளின் சிநேகிதன் இயேசுவால் எப்படிங்க பாவத்தை மன்னிக்க முடிஞ்சு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடிகிறது ஏன் தெரியுமா அவர் தான் பாவத்திற்கு பரிகாரி ஏசை ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தில் சொல்லுகிறது ஏசு கரசு நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அந்த சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் உங்களுக்காக எனக்காக பாவத்துக்கு தண்டனை நம்மேல தானே வரணும் நம்முடைய தண்டனை இயேசு தன்மேல ஏற்றுக்கொண்டார் நமக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை தன்மேல ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்டு இரத்தம் அடிய வடிய தொங்கினார் அதனால தான் இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கும் இயேசுவே என்னை மன்னியும்னு சொல்லும் போது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது அவருடைய ரத்தத்தின் வல்லமை நம் இருதயத்தை கழுவி சுத்திகரித்து விடும் அந்த பாவத்தின் பாரம் போய்விடும் பாவத்தின் வேதனை நீங்கிவிடும் ஒரு சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சி நம் உள்ளத்தில் வந்துவிடும் இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் கொலைசியர் ஒன்று இருபது சொல்லுகிறது இயேசு சிலுவில சிந்த ரத்தத்தின் மூலமாய் சமாதானத்தை உண்டாக்கினார் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க தன்னுடைய பரிசுத்தமுள்ள ரத்தத்தை இயேசு சிலுவில சிந்தி கொடுத்தார் பலியாக தன்னை அர்ப்பணித்தார் அவர்தான் பரிகாரம் அதனால் நம்ம அதை விசுவாசித்து இயேசுவே என்னை மன்னியும் விடுதலை தாரும் சுகம் தாரும் ஆசிர்வதியும் என்று கேட்கும் பொழுது இந்த சமாதானத்தை பாதிக்கிற சகல காரியத்தை மாற்றி நமக்குள் ஒரு தெய்வீக சமாதானம் ஒரு நிம்மதி மகிழ்ச்சி எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் தருவார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை சமாதானம் உங்களுக்கு வேணுமா சமாதானம் இயேசு கொடுக்க ஆயத்தம் பணம் செலவு பண்ண வேண்டாம் உங்களை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் எங்கேயும் போக வேண்டாம் நாலு மாவடிக்கு நீங்கள் நடந்துலாம் வர வேண்டாம் இங்கே வந்து இடத்தெல்லாம் சுத்த வேண்டாம் இருக்கிற இடத்துல அவங்க வீட்டில் இருந்து கொண்ட இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க எனக்காக நீங்கள் செல்வலை இவ்வளோ பாடுபட்டதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் உள்ளத்தில் வாங்க என் பாவத்தை மன்னிச்சு சமாதானம் கொடுங்க என் வியாதியை குணமாக்குங்க என் குடும்பத்தில் கடன் பிரச்சனை மாற்றுங்க என் குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை செல்வத்தை தாங்க எங்களுக்கு இந்த ஆசிர்வாதத்தை தாங்கன்னு நீங்கள் கேட்டா அதை கொடுக்க ஏ சாயத்தமாக இருக்கிறார் இப்போ 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 அதுக்கு தான் செலவில் தன்னை பலியாய் கொடுத்தார் அவரை நோக்கி இப்போ நம்ம ஜீவிக்க போகிறோம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு முடிந்தவர்கள் எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுங்க ஆண்டோடைய பாதத்தில் அப்படியே முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கணும் இயேசுவின் சமூகத்தில் முடிந்தவர்கள் அப்படியே முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க போகிறோம் ஒருவேளை எனக்கு முழங்காலில் என்ற பழக்கம் இல்லை ஐயா நான் வந்து உட்கார்ந்தே ஜெபிக்கட்டுமா அப்படின்னா பரவாயில்ல இயேசு உங்களை புரிந்து கொள்ளுகிற ஆண்டவர் என்னால் முழங்கால் போட்டெல்லாம் ஜெபிக்க பழக்கம் இல்லைன்னா உட்கார்ந்து ஆனால் கண்களை மூடி இயேசுவை மனதில் நினைத்து ஜெபிக்கணும் அதான் முக்கியம் ஒரு மனமாக இயேசுவை நினைத்து கருத்தாக ஜெபம் பண்ணணும் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும் இப்போ அந்த இயேசு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் உனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க உங்களுக்கு சமாதானம் கொடுக்க சமாதான பிரபு இயேசு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் கொடுக்க வந்திருக்கிறார் 
அவர் இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்ட அவங்க வாழ்க்கையில் சமாதானம் குடும்பத்தில் சமாதானம் உன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த சமாதான நிலை திருக்கும் அவர் சமாதான பிரபு உங்களுக்காக மறித்து உயிரோடு எழுந்தவர் இயேசுவே எனக்கு இந்த சமாதானம் வேணும் என் உள்ளத்தில் இந்த நிம்மதி வேணும் சமாதானமே இல்லை நிம்மதியே இல்லை என்னால் இந்த பாவத்தை விட முடியல இந்த குடி பழக்கத்தை விட முடியல போதை வசதிகளை விட முடியல இயேசு பாவத்தை என்னால் மாற்றி கொள்ள முடியலை பாவம்னு தெரிந்தாலும் அதைத்தான் நான் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்னால் முடியலையே இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிங்க பாவத்திலேருந்து விடுதலை தாங்க எனக்கு சமாதானம் தாங்க கண்ணீரோடு கேளுங்க உடைந்த உள்ளத்தோடு கேளுங்க இயேசு பாவிகளின் சிநேகிதன் உங்களை நேசிக்கிறார் என் மகனே என் மகளே உனக்காகத்தான் நான் சிலவேசு வந்தேன் உன்னுடைய பாவங்களைத்தான் நான் சிலுவையில சுமந்தேன் உனக்கு சமாதானம் கொடுக்க உன் பாவத்தை மன்னிக்க நான் சிலுவையில ரத்தம் சிந்தினேன் உனக்கு நான் சமாதானத்தை தருவேன் என்று உங்க பக்கத்துல வந்து நிற்கிறார் ஏசிய பாவத்தை மன்னிக்கணும் சமாதானம் எனக்கு வேணும் என்னை பாவமர கழுவணும் பாவத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும்னு சொல்றவங்க உடைய வலதுகரத்தை இருதயத்துல வைங்க வலதுகரத்தை இருதயத்துல வைத்து ஏசுவே என் உள்ளத்துல வாங்க என் பாவத்தில் மன்னிங்க எனக்கு பாவ மன்னிப்பு வேணும் எனக்கு சமாதானம் வேணும் எனக்கு இந்த பாவத்தில் இந்த விடுதலை வேணும் இயேசுவே இயேசுவே அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுங்க உங்க கணவர் உங்களுடைய பிள்ளைகள் பாவத்தில் அடிமைப்பட்டு இருந்தா நீங்க அவங்க மேல கை வைத்து ஜோ பண்ணுங்க இயேசுவே என் கணவருக்கு விடுதலை கொடுங்க என் கணவருக்கு விடுதலை கொடுங்க என் மகனுக்கு விடுதலை கொடுங்க என் மகளுக்கு விடுதலை கொடுங்க விழுந்துபொழுது <laughs> விடுதலை <laughs> கேளுங்க இயேசுவே என் உள்ளத்திலே வாரும் இயேசுவே உடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் இயேசுவே எனக்கு விடுதலை தாரும் எனக்கு சமாதானம் தாங்க நிம்மதி தாங்க ஆண்டவரே எனக்கு நிம்மதியே இல்லை சமாதானமே இல்லை எல்லாரும் என்னை புறக்கணிக்கிறாங்க பாவின்னு சொல்றாங்க குடும்பமே என்னை அற்பமா பேசுறாங்க இயேசுவே இயேசுவே கோப்பிடுங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உடைய என்னுடைய மகனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் மகளாக ஏற்று கழுவுகிறது <laughs> 
சுதந்திரம் இயேசுவே என் உள்ளத்தில் நீர் வருகிறதற்காக சுதந்திரம் அப்படி துணிங்க துணிங்க இயேசுவின் பெயரை சொல்லி இயேசுவே சுதந்திரம்னு சொல்லுங்க இப்போ ஆண்டவுடைய பலத்த வல்லமை இறங்கி அநேகருடைய கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு மதுபான வெறியை தோண்டுகிற ஆவிகள் பலரை விட்டு வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது விடுதலை உண்டாகி கொண்டிருக்கிற விபச்சாரத்தின் ஆவிகள் சிலரை விட்டு வெளியேறுகிறது விபச்சாரத்தின் ஆவிகள் இச்சையை தோண்டுகிற ஆவிகள் வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தின் பாவ அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வருகிற அசுத்த ஆவிகள் விலகுகிறது விலகுகிறது பெருமையின் ஆவிகள் எரிச்சலின் ஆவிகள் உங்களை விட்டு விலகுகிறது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு விடுதலை வருகிறது சமாதானம் வருகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினால் வாய் திறந்த ஆண்டு வரை துடிங்க இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உமக்கு நன்றி என்னை கழுவினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுத்திகரித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க சிலரை அசுத்த ஆவிகள் கீழே தள்ளிவிட்டு போகிறதை நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் பயப்படாதங்க பயப்படாதங்க அங்கே சரியாக இருந்த அசுத்த ஆவி பாவத்துக்கு அடிமைப்படுத்தின ஆவி விலகுகிறது விடுதலை உண்டாகிறது இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவுக்கு நன்றி தகப்பனே நான் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நாங்கள் உமை துடிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி அப்பா உமக்கு நன்றி இப்போ வியாதியஸ்தர்கள் சுகம் பெற விரும்புகிறவர்கள் வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க கண்ணில் சுக வேணும்னா கண்ணில் கை வைங்க இருதயத்தில் சுக வேணும்னா இருதயத்தில் கை வைங்க எந்த இடத்துல வேதனை வலிகள் இருக்கிறதோ அங்கே கை வைங்க கட்டிகள் இருக்கிற இடம் கேன்சர் கட்டி டிபி கட்டி தைராய்டு கட்டிகள் இருக்கிற இடத்துல கை வைத்து கொள்ளுங்க அந்தந்த இடத்துல வலி எலும்பில் கைகளில் கால்களில் கை வைத்து கொள்ளுங்க படுக்கையில் யாராவது இருந்தால் அவங்க மேலே நீங்கள் கை வைங்க கை வைத்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய குழந்தைக்காக கணவருக்காக மனைவிக்காக ஜபம் பண்ணுங்க ஆஸ்பத்திரியில் யாராவது வைத்திருந்தா அவங்க மேலே கை வைத்து இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை உண்டாகட்டும் இயேசுவே இயேசுவே சுகம் கொடுத்து சமாதானத்தை தாங்க இந்த மரண கட்டு மாறட்டும் இயேசுவேனு சொல்லுங்க இயேசுடைய பெயரை சொல்லுங்க இயேசுவே தொடும் இயேசுவே குணமாக்கும் இயேசுவே விடுதலை தாரும் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல ஆண்டோடைய வல்லமை இறங்குகிறது இயேசுவின் வல்லமை இறங்குகிறது இயேசுவின் வல்லமை தொடுகிறது நிறைய பேர் மேல சுகமளிக்கிற இயேசுவின் வல்லமை இறங்குவதை நான் பார்க்கிறேன் இயேசுவின் இடத்துல இந்த வல்லமை புறப்பட்டு சென்று யாவரையும் குணமாக்கிற்று இந்த வேத வசனம் இன்றைக்கு நிறைவேறுகிறது இயேசுவின் இடத்தில் இருந்து வல்லமை புறப்பட்டு சென்று யாவரையும் குணமாக்கி அந்த வேத வசனம் இன்றைக்கு நிறைவேறுகிறது இயேசுவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய சரீரத்திற்குள் பாய்ந்து வருகிறது ஆஸ்பத்திரியிலே மரண படுக்கையில் இருக்கிறவர்கள் மேல அந்த வல்லமை பாய்ந்து வருகிறது வீடுகள் இருக்கிற மரண கட்டுகள் மாறுகிறது நோயின் வல்லமைகள் விலகுகிறது இப்பொழுது பொல்லாத மரண வியாதிகள் விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் வல்லமை இறங்கி கொண்டு இருக்கிறது இறங்கி கொண்டு இருக்கிறது இறங்கி கொண்டு இருக்கிறது சந்திரன் ஆண்டு கரங்களை தொடுகிறது சந்திரன் உடைய முழிப்பைய ராமச்சந்திரன் ஏசு எனக்கு சுகம் தருவாரா ஏசுவே என்னை தொட்டு குணமாக்கும் என்று ஜெபிக்கிறீங்க ராமச்சந்திரன் ஏசுடைய வல்லமைகளுக்குள் பாய்ந்து வருகிறது உங்களுடைய எலும்புகள் நரம்புகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு செயலற்ற நிலைமையில் இருக்கிற உங்களுக்குள் இயேசுவின் வல்லமை பாய்ந்து வருகிறது இன்றைக்கு உங்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து ஆண்டவர் விடுதலை தருகிறார் இயேசுவுக்கு சௌத்திரம் சொல்லுங்க ராமச்சந்திரன் இன்னொரு சகோதரன் பால சந்திரன் சந்திரன் என்று சொன்னவுடன் என்னைத்தானோ என் எண்ணினீர்கள் பாலச்சந்திரன் உங்கள் மேல மாண்டவுடைய வல்லமை பொழுது பலமாய் இறங்குகிறது ஒரு மரண வியாதி உங்களை தாக்கி மரண பயத்தில் கலங்கி கொண்டு இருக்கிறீங்க எந்த நேரத்தில் மரணம் சம்பவிக்கலாம் என்று இயேசுவே என்று கோப்பிட்டது நாள் உங்கள் மேல ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்குகிறது பாலச்சந்திரன் விடுதலை சுகம் இயேசுவை நாமத்தில் உங்களுக்கு உண்டாகிறது இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க வீடுகளுக்குள்ள அற்புதம் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது லட்சுமி லட்சுமி ஆண்டோடைய கரமுன்னை தொடுகிறது லட்சுமி இப்பொழுது உங்களுடைய கால்களுக்குள் வல்லமை இறங்குகிறது நடக்க முடியாத பலவீனப்பட்ட கால்களோட நீங்கள் இப்பொழுது ஜபித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயேசுவை நாமத்தில் கால்களுக்குள் வல்லமை இறங்குகிறது மகளே லட்சுமி எலும்பின் நட இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு சுகம் உண்டாகிறது ஜபம் கேட்கப்பட்டதற்காக இயேசுவுக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க கௌசல்யா கௌசல்யா 
ஆய் என்கிற மகள் உங்கள் மேல் ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்குகிறது உங்களுடைய கண்கள் பாதிக்கப்பட்டு கண்களிலே பார்வை இழந்து கொண்டே வந்து கண் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு விட்டது என்று மருத்துவர்கள் சொன்னதுனால நான் குருடாகி போய்விடுவேனோ என்று கலங்கி ஜபிக்கிற கௌசல்யா ஆண்டவுடைய கரமங்களை தொடுகிறது மகளே அந்த எழு வந்து நரம்புகளை இயேசு தொட்டு குணமாக்குகிறான் பார்வை திரும்ப வருகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் என்று ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்களை போலது இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க ஆண்டவுடைய கரம் தொடுகிறது சக்குபாய் சக்குபாய் என்கிற ஒரு பெயரையும் கண்முன்னால் ஆண்டவர் நிறுத்துகிறார் மகளே உன் மீது ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்கி வருகிறது உடைய ஜீரண உறுப்ப பாதிக்கப்பட்டு இந்த வாலிப மகள் கஷ்டப்பட்டதை போல நீயும் கூட ஜீரணம் ஆகாததுனால சாப்பிட பயந்து பயந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜீரண உறுப்பில் சுகம் அருகிறது அந்த சாத்தானுடைய கட்டு அறுக்கப்படுகிறது மகளே விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்களை போலே விஜயன் விஜயன் இயேசுவின் கரமங்களை தொடுகிறது விஜயன் எலும்புகளிலே பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையை ஸ்பைனல் கார்டு எலும்பு பாதிக்கப்பட்டு படுத்த படுக்கையில் வேதனை அனுபவிக்கிறீங்க ஐயோ ஆண்டுவரே என் பாவத்தை மன்னிங்க என் பாவத்தை மன்னிங்கன்னு ஜெபிக்கிறீங்க ஆண்டுவர் உங்களை மன்னித்து குணமாக்குகிறார் இப்பொழுது எலும்புங்க இயேசுவின் நாமத்தில் முதுகை எலும்பு புதிதாய் மாறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் இப்பொழுது ஆண்டோடைய கரம் தொடுகிறதற்காக நன்றி ஜபசீலி ஜபசீலி ஆண்டோடைய கரமன் மீது இறங்கி வருகிறது மகளே ஜபசீலி இயேசுவின் வல்லமை பாய்ந்து வருகிறது உன்னுடைய இருதயம் பலவீனப்பட்டதுனால நீ பாதிக்கப்பட்டு மூச்சு விட கஷ்டப்பட்ட நிலைமையில் மரண போராட்டத்தில் கலங்கி கொண்டிருக்கிற மகளே இயேசு உங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை தருகிறார் இன்றைக்கு அந்த பேதனை மறைகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் மரண கட்டு மாறுகிறது விடுதலைக்காக இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் மகளே ஆண்டோடைய கரம் தொடுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றைக்கு விடுதலை ரஞ்சித் சிங் ரஞ்சித் சிங் என்கிற ஒரு சகோதரன் ஆண்டோடைய கரம்களை தொடுகிறது ரஞ்சித் சிங் இயேசுடைய வல்லமங்களுக்குள்ளே பாய்ந்து வருகிறது ஆண்டவுடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்குகிறபடியால் உங்களுடைய சரீரத்தில் பல உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதனால மரண போராட்டத்தில் இருக்கிறீங்க இயேசுடைய வல்லமை உங்களுக்கு பாய்ந்து வந்து சகல உறுப்புகளையும் புதிதாய் மாற்றுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தங்களை போலதே கத்தருடைய கரம் தொடுகிறதற்காக நன்றி ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் சிகாமணி சிகாமணி ஆண்டவுடைய கரம் வழிகளில் நடக்கிற ஒரு தேவனுக்கு பயந்து நடக்க நன்றி <laughs> நன்றி <laughs> நன்றி மிஸ்டர் ஆறுமுகம் இயேசுடைய கரமங்களை தொடுகிறது ஆறுமுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை உங்களுடைய பாவத்தை நிமித்தம் சாபமாக உங்களுடைய குடும்பத்தை வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய குடும்பத்தில் பலருக்கு ஒரே விதமான வியாதி அது சாபம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் சாபத்துக்கு பரிகாரம் எவ்வளவோ செய்து பார்த்து விட்டீர்கள் பணத்தை செலவு பண்ணினீர்கள் ஆனாலும் விடுதலை இல்லை இப்பொழுது இயேசுதான் பரிகார் என்பதை அறிந்து இயேசுவே நீ கூப்பிட்டது 
இல்ல இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லம் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் இறங்குகிறது ஆறுமுகம் உங்களுடைய குடும்பமே இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை அடைகிறது உங்கள் நிமித்தம் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு விடுதலை சாபத்தினால் வந்த வியாதியின் கட்டு அறுக்கப்படுகிறது சாபத்திலை கிரிய செய்த பொருளாத ஆவி விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்தரோன்னு சொல்லுங்க இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்தரோன்னு சொல்லுங்க நன்றி சொல்லுங்கள் இப்பொழுது வினித்தா வினித்தா என்கிற வாலிப மகள் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாய் மகளே நான் ஏன் வாழ வேண்டும் மறித்து போனால் நல்லது என்று கலங்குகிறாய் உன் குடும்பத்துக்குள் அவ்வளவு போராட்டங்கள் உன் சரீரத்தில் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் மனமுடைந்து நிற்கிற மகளே இயேசு உன்னை நேசிக்கிறபடி நாள் உன்னை தொடுகிறார் அவர் இப்பொழுது அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது உன் நிமித்தம் உன் குடும்பத்துக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கட்டளை இடுகிறார் இன்று முதல் ஒரு மாற்றத்தை நீ காண்பாய் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி பொழுது நந்தினி நந்தினி என்கிற ஒரு மகள் உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது மகளே நீ வெளி தேசத்தில் இருந்து ஜபம் பண்ணுகிறாய் இயேசுடைய வல்லம் உங்க வீட்டுக்குள் இறங்கி வருகிறது குழந்தை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு குடும்பத்திலே வறுமை பண கஷ்டத்திலே கலங்கி வேதனையோடு ஜெபிக்கிற மகளே கத்தருடைய வல்லமை தொடுகிறது இயேசுவை கோப்பிட்டது நால சாப கட்ட அறுக்கப்பட்டு விடுதலை உன் குழந்தை சுகம் அடைகிறது பயப்படாத என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி பொழுதே ஆண்டோடைய கரம் தொட்டு விடுதலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது நன்றி அகிலன் அகிலன் என்கிற மகனுடைய ஜபம் கேட்கப்படுகிறது மகனே இயேசுடைய வல்லமை உன்னை தொட்டு விடுதலை செய்கிறது உன்னை பயமுறுத்துகிற பொருளாதாவி உன் சரீரத்தை பலவீனப்படுத்தி முடக்குகிற பொருளாதாவி விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு உனக்கு விடுதலை நாள் மகனே உன்னை அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் கத்தர் பயன்படுத்த போகிறார் உன்னை கொண்டு அநேகருக்கு அற்புதங்களை செய்ய தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக உன்னை தொட்டு விடுதலை கொண்டு ஆசிர்வதிக்கிறார் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்து கத்தர் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி குமு குமுதுனி குமுதுனி என்கிற ஒரு மகள் ஆண்டோடைய கரம் உன்னை தொடுகிறது மகளே உடைய கர்ப்ப பயில பிரச்சனை அதனால மரண பயத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிற மகள் குமுதுனி இயேசுடைய வல்லமை தொடுகிறது இயேசுவை நாமத்தில் விடுதலை இயேசுவை ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி பொழுதே கிஷோர் குமார் ஆண்டோடைய கரமங்களை தொடுகிறது கிஷோர் குமார் ஆண்டோடைய வல்லமை தொடுகிறது இயேசுவை நாமத்தில் உங்களுடைய சரீரத்தில் உண்டான வியாதி அது ஒரு மரண வியாதி மருத்துவர்கள் கைவிட்ட நிலைமை தான் இப்பொழுது இயேசுவே நீ கோப்பட்டதினால ஜீசஸ் ஹீல்மி என்று கோப்பட்டதினால இயேசுடைய வல்லமங்களுக்குள் இறங்குகிறது அந்த மரண கட்டு மாறி விடுதலை இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் பாத்திமா ஆண்டோடைய கரம் உன்னை தொடுகிறது மகளை பாத்திமா ஒரு பொருளாதாவி பேசுகிறது உன்னை கொன்று போடுவேன் என்று பயமுறுத்துகிறது உன் சரீரத்தில் எலும்பு நரம்புகளை பாதிப்புக்குள்ளாக்கி வேதனைப்படுத்துகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த ஆவியை நான் கட்டிந்து கொள்ளுகிறேன் இன்றைக்கு உனக்கு விடுதலை மகளே இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறாய் ஆண்டவருக்கு நன்றி அந்தோணி அம்மாள் ஆண்டோடைய கரம் உன்னை தொடுகிறது மகளே அந்தோணி அம்மாள் இயேசுடைய வல்லம வீட்டுக்குள் இறங்குகிறது உங்க குடும்பமே அடிமைப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் ஜபத்து நிமித்தம் குடும்பத்துக்கு விடுதலை குடும்பத்தில் வியாதிப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தொடுகிறார் வியாதியின் கட்டம் அறுக்கப்படுகிறது இழந்து போனது எல்லாம் நீங்கள் திரும்ப பெறுவீர்கள் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் இயேசுவுக்கு நன்றி என்ற ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் இப்பொழுது தேங்க்யூ லார்ட் மக்கு நன்றி டேனியல் ராஜ் இயேசுடைய கரமங்களை தொடுகிறது டேனியல் ராஜ் இயேசுடைய வல்லமை சரீரத்தில் சிறுநீரகத்துக்குள் இறங்குகிறது கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு வலியோடு ஜெபிக்கிறீங்க இயேசுடைய வல்லமை உடைய கிட்னி பகுதி தொட்டு குணமாக்குகிறது விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் தகப்பனை ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க சகல வியாதிகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் பொருளாத கேன்சர் வியாதிகள் மறைந்து போவதாக கேன்சர் கட்டிகள் மறைந்து போவதாக அந்த கட்டிகளை எடுத்து போடுவீராக கேன்சரோடு கூட குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு ஜெபிக்கிறாங்களே அந்த குழந்தைகளை தொடுங்காண்டு வரேன் பிளட் கேன்சர் மறையட்டும் உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை குழந்தைகளுக்குள் இறங்கட்டும் இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் பிளட் கேன்சர்ல கஷ்டப்படுகிற குழந்தைகள் அத்த 
ரத்தனை பேதரம் சுகம் அடையணும் அன்று ஒரே முடி கரம் தொடுவதாக ரத்தத்தின் வல்லமை குழந்தைகளுக்குள் இறங்கட்டும் விடுதலை உண்டாகட்டும் தொடுங்க ஆண்டு வரை தொடுங்க மரண கட்டுகள் மாறட்டும் நடக்க முடியாதவர்கள் நடக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாத வியாதிகள் வெலகட்டும் ஆத்திரைட்டிஸ் மறைந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பக்கவாத நோய்கள் வெலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் திமிருவாத நோய்கள் மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் வியாதியை கொண்டு வருகிற சத்தனுடைய கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுவதாக ஒவ்வொருவருக்கும் விடுதலை ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் அற்புதம் நடக்கணும் ஆண்டு வரே ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் அற்புதம் நடக்கணும் நீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள பலமான வல்லமை விளங்க பண்ணுங்க உடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் இருள் வெள்ளகட்டும் பொருளாத விக்கிரவிகளை கடிந்து கொள்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தினால என் ஜனங்களை வஞ்சிக்கிற ஏமாற்றுகிற ஆவிகள் பொல்லாத மந்திர பில்லிசுனி ஆவிகள் விலகட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் சர்பத்தின் ஆவிகள் விலகட்டும் குரங்கின் ஆவிகள் விலகட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் மந்திர வல்லமைகள் எரியட்டும் தகடுகள் எரியட்டும் குடும்பங்கள் விடுதலை அடையட்டும் குடும்பங்கள் விடுதலை அடையட்டும் விடுதலை அடையட்டும் ஆண்டோடைய வல்லமை தொடுகிறது தொடுகிறது அநேக குடும்பங்களிலே பில்லிசுனி கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது அசுத்தாவிகள் அல்லறி கொண்டு வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில்ார் வெளியேறட்டும் <laughs> வருமையினாலுக்காக <laughs> பண கஷ்டத்தினால கலங்கி நிற்கிற பிள்ளைகளை பாருங்க வருமானத்துக்கு வழி இல்லை வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை கலங்கி நிற்கிறாங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வழி உண்டாக்குங்க சாபங்களை மாற்றி ஆசீர்வதிங்க வறுமைகள் நீங்கட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் விலகட்டும் தடைகள் எல்லாம் மாறட்டும் வேலைக்கு வழி திறக்கப்படட்டும் அண்டு உரை பரீட்சை எழுதுகிற பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஆசிர்வதித்த நான் செபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஆசிர்வதியும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதியும் எக்ஸாமில் பெரிய வெற்றி பெறணும் அந்த பயமெல்லாம் விலகட்டும் தைரியமாக சந்தோஷமாக எழுதட்டும் வெற்றி பெறட்டும் சாதிக்கட்டும் இன்று முதல் அவளை ஆசிர்வதியும் எல்லா மயக்க வியாதிகளும் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டோடைய கரம் தொட்டதற்காக மக்க நன்றி சைனஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சுகம் அடையட்டும் மறைந்து போவதாக தலை முதல் கால்வரை வல்லமை இறங்கட்டும் செவிட்டு ஆவிகளை கட்டிந்து கொள்கிறேன் நாமத்தில் காதுகள் திறக்கப்படட்டும் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் நாமத்தில் ஒவ்வொரு ஊழியங்கள் <laughs> <laughs> 
அவருடைய ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் வல்லமையாய் பயன்படுத்த ஆண்டுவரே இவர்கள் மூலமாய் நம்முடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் 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 நம்முடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் கத்தர் அவளை வல்லமையாய் பயன்படுத்தும்படி அவளை ஆசிர்வதித்த நான் செபிக்கிறேன் செபிக்கிறேன் தேங்க்யூ லோட் மக்கு நன்றி வில்லியம் மிஸ்டர் வில்லியம் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிற வில்லியம் உங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது ஆண்டவர் வரங்களினால் வல்லமினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் இன்று முதல் ஊழியம் மாறுகிறது கத்தர் உங்களை கொண்டு பல தற்போது அடையாளங்களை செய்வதை பார்க்க போகிறீர்கள் உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுகிறீர்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் வில்லியம் ஆண்டவர் அப்படி செய்கிற அன்பிற்காக உமக்கு சொத்திரம் ஆண்டவரை உமக்கு நன்றி தேங்க்யூ லார்ட் ஒவ்வொருவரை தொட்டு ஆசீர்வதிக்கிறீர் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி மனோகரன் மனோகரன் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிற சகோதரன் தேவனுடைய கரமங்களை தொடுகிறது உங்களுடைய சரீரம் வியாதிப்பட்டு பலவீனப்பட்டு மரண போராட்டத்தில் கஷ்டப்படுகிறீர்கள் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுடைய சதீரத்தில் விடுதலை மரண கட்ட மாறுகிறது உங்களை கொண்டு தேவன் அநேகருக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார் உங்களை அபிஷேகத்தினால் இப்பொழுது நிரப்புகிறார் வரங்களினால் வல்லமையினால் நிரப்புகிறார் உங்கள் மூலம் அநேக ரட்சிப்படுவது மாத்திரம் அல்ல விடுதலை சுகமம் அடைய போகிறார்கள் அதற்காக இந்த வல்லமை உங்களை நிரப்பி கொண்டு இருக்கிறாரு இயேசுவுக்கு சுதந்திரம் ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்திற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி எல்லாம் வல்லதுகரம் வைத்தங்க எல்லாம் வல்லதுகரம் வைத்தங்க இயேசுவே சுதந்திரம் சொல்லுங்க இயேசுவே அற்புதம் செய்துட்டீங்க விடுதலை கொடுத்துட்டீங்க சமாதானம் தந்துட்டீங்க கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டது நோய்கள் வெள்ளைக்கினது சாபங்கள் மாறினது பிசாசின் கட்டு அறுக்கப்பட்டது விடுதலைக்காய் சுதந்திரம் நல்லா துடிங்க வாய் திறந்து அவரை துடிங்க மனதார் அவரை துடிங்க இயேசுவே நன்றி இயேசுவே சுதந்திரம் மனதாரமை துடிக்கிறோம் 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 அன்றுவரே நாங்களும் உமை துடிக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் வாய் திறந்த ஆண்டவரை சுதந்திரிங்க தேங்க்யூ லார்ட் மக்கு நன்றி நீர் கொடுத்த விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதத்திற்காக நன்றி ஒவ்வொருவரை தொட்டதற்காக உமக்கு நன்றி அன்றுவரே நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காய் சுதந்திரம் அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் அற்புதம் செய்து விட்டீர் மனதார நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமக்கு நன்றி தேங்க்யூ லார்ட் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசு ராஜா உமக்கு நன்றி இயேசு ராஜா உமக்கு நன்றி பரிசு தாவியானவரே உமக் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் என்று உமை துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலே லூயா என்று உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தேங்க்யூ லார்ட் Thank you, Jesus. Sumakanandi. Suhirda Raj. Suhirda Raj is a man who is a man. He is a man who is a man. You are a man who is a man. He is a man who is a man. You are a man who is a man. You are a man who is a man. Jesus, you are a man who is a man. Suhirda Raj is a man who is a man. You are a man who is a man. You are a man who is a man. You are a man who is a man. உன்னுடைய சரீரத்தில் அந்த வியாதி கொண்டு வந்த ஆவி விலகுகிறார் அந்த கட்டு அறுக்கப்படுகிறார் இரவெல்லாம் தூங்க முடியாமல் கலங்கினீங்க இன்றையிலிருந்து நல்ல நித்திரைய சுகத்தை உணர்வீங்க இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரப்பா நன்றி ஆண்டு வரேன்னு சொல்லுங்க வாய் திறந்து சொல்லுங்க நன்றி ஆண்டு வரேன்னு சொல்லுங்க தேங்க்யூ லால் தர்ஷணி தர்ஷணி என்கிற மகள் உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது மகளே உன்னுடைய சருமத்தில் உண்டான வியாதி உன்னை வாதிக்கிறது ஒரு வாதை போல நீ வேதனைப்படுகிறாய் மகளே இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிச்சு எனக்கு சுகம் கொடுங்க நீ உன்னை தாழ்த்தினதுனால ஆண்டு ஒரு உன்னை தொட்டு குணமாக்கி விட்டார் இந்த நிமிஷத்தோடு அந்த வாதை விலகுகிறார் அந்த நோய் மறைகிறது மகளே இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என் ஆண்டவரை பொழுது மகிமைப்படுத்து அவடைய கரம் தொட்டது ஜானகி என்கிற ஒரு தாயார் நீங்கள் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறீங்க தரையில் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க இயேசுடைய கண்கள் உங்களை பார்க்கிறார் அவருடைய வல்லமை உங்கள் மேலே இறங்குகிறார் ஜானகி என்கிற ஒரு தாயார் உங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டார் உங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்காக அழுது ஜெபிச்சீங்க உங்களுடைய குடும்பமே இந்த நாள் முதல் மாற்றம் அடைவதையும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை காண்பீங்க எல்லா இக்கட்டுகளும் மாறுகிறது 
சாபங்கள் நீங்கி ஆசிர்வாதம் உண்டாகிறது இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஆண்டவுடைய கரம் தொட்டது ஷர்மிளா ஷர்மிளா உடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது மகளே ஆண்டவர் உடைய மீறுதல்களை எல்லாம் மன்னித்து மெய்யான சமாதானத்தை உள்ளத்தில் தருகிறார் உங்களுடைய தலைப்பகுதியில் உண்டாகிற அந்த வலி அது ஒரு மரண வேதனை அந்த கட்டு அறுக்கப்படுகிறது பாவத்தை மன்னித்து சுகத்தை ஆண்டவர் தருகிறார் இயேசுவை கிறிஸ்தவ தர சொல்லுங்கள் இயேசுவே உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்கள் உமக்கு நன்றி இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்தரம்னு சொல்லுங்கள் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்தரம் ஆண்டவுடைய கரம் அற்புதம் செய்தது தேங்க்யூ ஜீசஸ் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி மனதாரமை துதிக்கிறப்பா உமக்கு நன்றி இன்றைக்கு அநேகருக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருப்பதை என் ஆவியிலே நான் பார்க்கிறேன் நிறைய பேரை விட்டு அசுத்தாமி விலகினார் குடும்பங்களை விட்டு அந்த மந்திர பில்லி சொன்னிய வல்லமை எரிக்கப்பட்டு போனது எல்லா வியாதிகளை விலகி பூரண சுகம் நல்ல துதிங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க பேர் சொல்லி அழைச்சாதான் விடுதலை கிடையாது எல்லாரையும் ஆண்டவர் தொட்டு இருக்கிறார் ஜெபித்த ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதம் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை துதிங்க இப்போ இந்த கடிதங்க ஜப குறிப்புகள் நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் நம்ம மத்தியில் இவ்வளோ பேர் ஜப குறிப்பு அனுப்பியிருக்கிறாங்க பதினையாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தோரு ஜப குறிப்பு இங்கே வந்திருக்கிற தொலைபேசியில் இமெயிலில் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வியாதியிலேருந்து சுக வேணும் பாவ சாபம் மாறணும் இப்போ சாசு கட்டிலேருந்து விடுதலை வேணும் டிப்ரெஷன் மாறணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளரணும் அபிஷேகம் குடும்ப சமாதான திருமணக்காரிய வாய்க்கணும் கடன் பிரச்சனை மாறணும் தொழில் வியாபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் படிப்பு எதிர்காலம் எல்லா வலதுகரம் வைத்துங்க உலகம் முழுது இருக்கிற நூற்றி அறுபத்தி ஏழு நாடுகளில் இருக்கிற ஆண்டுகளை பிள்ளைகள் கரம் வைத்துங்க தயவுசெய்து ஊழியக்காரங்க ஸ்பெஷலாக இந்த ஜப குறிப்பு அனுப்பின மக்களுக்காக ஒரு நிமிடம் ஜோம் பண்ணுங்க தகப்பனே நாங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கான தெய்வ பிள்ளைகளை ஊழியர்களும் இணைந்து இந்த மக்களுடைய ஆசிர்வாதத்திற்காக செபிக்கிறோம் இந்த ஜப குறிப்புகள் உமக்கு அனுப்பப்பட்டவைகள் இந்த விண்ணப்பங்கள் உமக்கு அனுப்பப்பட்டவைகள் நீங்க தான் பதில் கொடுக்கணும் வியாதி உள்ளவர்கள் சுகம் அடையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசின் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் குடும்பத்திற்குள்ள சமாதானம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேலைக்கு வழி திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிஸ்னஸ் காரியங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒருமனதோடு இணைந்து இவர்களை ஆசிர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் நீ ஜபத்துக்கு பதில் தந்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உட்காருவோம் சில நிமிட நேரம் உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்துட்டார் ஆண்டவர் நாம் ஜெபிப்பதற்கும் நாம் வேண்டிக் கொண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரிய செய்கிற ஆண்டவர் இன்றைக்கி ஏராளமான பேருக்கு அற்புதம் நடந்திருப்பதை என் ஆவியிலே என்னால் தெளிவாய் பார்க்க முடிந்தது நிறைய பேருடைய மரணக்கட்டு மாறிட்டு வியாதி படுக்கை மாறிட்டு எழுமுங்க எழுமை உட்காருங்க நடக்க ஆரம்பிங்க உங்கள் கை கால்களில் சுகம் வாத வியாதிகள் மறைந்து இருக்கிறது முடக்கு வாதம் உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பக்கவாதம் கையை ஓய்த்துங்க காலை ஓய்த்துங்க இப்போ நீங்கள் மாற்றத்தை பார்க்குறீங்க ஆண்டோருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அற்புதத்தை விடுதலையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நாங்களும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் இப்போ முக்கியமான காரியம் நிறைய பேர் இன்றைக்கு இயேசுக்கு உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்தீங்க என் பாவம் மன்னிக்கப்படணும் பாவத்தில் இந்த விடுதலை வேணும்னு இயேசுவின் ரத்தம் உங்களை கழுவி இருக்கிறது பாவத்தில் இந்த விடுதலை ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ஒரு புஸ்தகம் வச்சுருக்கிறோம் இப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது என்ன நடக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற ஒரு அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால என்ன நடந்து சின்ன புஸ்தகம்தான் இலவசமாய் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் 
இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பது இனி என்ன செய்யணும் இந்த ரட்சிப்பை காத்து கொள்ள என்ன செய்யணும் அதில் அந்த எளிமையான ஆலோசனை இருக்கிறது இது நீங்கள் வாங்கி வாசிக்கணும் இலவசமாக அனுப்ப இது தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் இந்த மொழிகளில் எல்லாமே இருக்கிறது எந்த லாங்குவேஜில் வேணுமோ அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு தெரியப்படுத்தி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி அந்த புஸ்தகம் வரும் அதை வாசிக்கும் போது தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுவீங்க நீங்கள் அதை ஆன்லைன்லேயும் டவுன்லோட் பண்ணி வாசிப்பதற்கு வசதி செய்திருக்கிறோம் இமெயில் வழியாகவும் நீங்கள் அட்ரஸ் அனுப்பலாம் குட் நியூஸ் அட் ஜீசஸ் ரெடிம்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்று சொல்லி அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் ஐடிபி ஃபார்மில் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இதை வாசிக்க முடியும் அதற்கான லிங்குக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கிறாங்கள் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்க முடியும் உங்கள் லாங்குவேஜிலேயே நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஹிந்தியில் தெலுங்கு கன்னடத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் சாட்சிகள் நிறைய பேருக்கு ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்திருக்கிறார் உங்களுடைய சாட்சிகளை அனுப்புவதற்கு ஃபோன் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அந்த அற்புதம் நடந்து எனக்கு தெளிவாக நான் பார்க்க முடிகிறது என் உள்ள மகிழ்கிறது ஏ சவ்வளோ அற்புதம் செய்து விட்டார் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அற்புதத்தை இந்த நம்பருக்கு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு அல்லது வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபோன் நம்பரில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியும் சொல்லலாம் அப்போ ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை அறிந்து நாங்களும் ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த இயேசுவை பற்றி நீங்கள் தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ளணும் அவரை பற்றி தெளிவாக அதற்காக இயேசு விடுவிக்கிறார் என்ற பத்திரிகை மாதந்தோறும் நம்ம வெளியிடுகிறோம் கேட்கிற எல்லாருக்கும் அதை இலவசமாய் நாங்கள் அனுப்புகிறோம் மாதத்தில் முதல் வாரத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஒவ்வொரு மாத வாக்கு தத்தை செய்தி இருக்கும் சாட்சிகள் இருக்கும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கு இது ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இதுவரை நாலு லட்சத்தி பதினோ பதிமூவாயிரம் குடும்பத்துக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் இது தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் சிங்கள மொழியிலையும் இந்த பத்திரிகை வருகிறது இது உங்களுக்கு வேணும் இலவசமாக அனுப்பி வைங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸை தெரியப்படுத்தினா போதும் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பருக்கு ஏசு உடிக்கா பத்திரிக்கை அனுப்புங்க இந்த லாங்குவேஜில் அனுப்புங்கன்னா உடனே அனுப்பிடுவோம் அடுத்தது வருகிற வியாழக்கிழமை வருகிற வியாழக்கிழமை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நம்முடைய தேவனுடைய கூடாரத்தில் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை உங்களுடைய சுகம் விடுதலைக்காக நேரடியாக செவிப்பதற்கான ஒரு கூட்டம் அது காலை பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பித்து ரெண்டு மணிக்கு முடியும் அதில் நீங்கள் வந்து பங்கு பெற்று உங்கள் சுகம் விடுதலைக்காக ஜெபிக்க விரும்பினா உபவாசத்தோடு வரணும் காலையில் சாப்பிடாமல் அண்டு வரை நான் உபவாசத்தோடு உங்களுடைய சமூகத்தில் வர்றேன் உங்களை தாழ்த்தி நீங்கள் உபவாசத்தோடு கத்தரை தேடணும் அதுக்கு வரணும் அதில் நான் தேவ செய்தி அழித்து உங்களுக்காக எப்படி ஜெபிக்கணும்னு ஜெபம் நடத்துவேன் உங்களுக்காக எல்லாருக்கும் என்ன போசி ஜெபிக்கப்படும் அந்த ஜபத்தில் பங்கு பெற விரும்பினால் வருகிற வியாழக்கிழமை பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் பங்கு பெறலாம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் விவரங்கள் தேவைன்னா அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டால் உங்களுக்கு பஸ் வசதி ட்ரெயின் வசதி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாவது சனிக்கிழமை வியாபாரம் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கான ஒரு விசேஷித்த உபவாச ஜபம் ஆசிர்வாத உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் ரெண்டாவது வாரத்தில் இந்த ஜபம் நடத்தப்பட்டு ஐம்பது ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வியாபாரம் தொழில் செய்கிறவங்க வந்து பா ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறாங்க அதில் அநேக வியாபாரிகள் சாட்சி சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்படி வியாபாரம் பண்ணால் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் வியாபாரம் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் வேதம் என்ன சொல்லுது எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும் அதில் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக ஜெபிக்கப்படும் புதுசாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் வரலாம் அதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது காலை ஒன்பது மணிலேருந்து மூன்று மணி வரை தேவனுடைய கூடாரத்தில் பங்கு பெறலாம் வியாபாரிகள் மற்றவங்களுக்கு கூட சொல்லி நீங்கள் அழைத்து வரலாம் இந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வருகிற வெள்ளிக்கிழமை வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேர முழு இரவு ஜபம் தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடைபெறும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஜபம் ஆரம்பிக்கும் அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணி வரைக்கும் முழு இரவும் தேசத்துக்கு ஆகிச்சிவிக்க போகிறோம் இந்தியா தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதம் தேவை நம்முடைய தேசத்தை பாருங்கள் விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் போராடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க 
நாலு விவசாயிகள் மறிச்சிட்டாங்க ரொம்ப மனதை வேதனை போட் துக்கப்படுத்துகிற காரியம் அந்த ரத்தம் தேசத்துக்கு சாபத்தை கொண்டு வந்து விடும் நம்ம ரொம்ப செபிக்கணும் நம்ம தேசத்தின் மீது சாபம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட மணிப்பூரில் மறுபடியும் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்கிறாரு அப்போ இதெல்லாம் நீங்கி நம்ம தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா தேவ பிள்ளைகள் தரப்பில் நின்று மன்றாடி செபிக்கணும் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்படணும் பாவ சாபத்தில் இந்த மக்கள் விடுதலை அடையணும் எல்லாருடைய குடும்பமும் சுபிச்சிருமா இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் செபிக்க போகிறோம் இதே நேரத்தில் என் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்திலும் முழு ராத்திரி ஜபம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது ஆங்காங்கே உள்ள பாஸ்டர்மார்கள் சபைகளில் ஒன்று கூடி எல்லாரும் இணைந்து ஜெபிக்க போகிறோம் இந்தியா முழுவதும் இருபத்தெட்டு மாநிலத்திலும் அதே நாளில் ஜபம் நடக்க போகிறது இருபத்தெட்டு மாநிலத்திலும் முழுரவை ஜபம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது எட்டு யூனியன் பிரதேசத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அது மாத்திரம் அல்ல சே இலங்கை தேசம் மலேசியா சிங்கப்பூர் வளைகுடா நாடுகள் கனடா தேசம் என்று பல தேசத்திலும் அதே நாளில் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி உலகம் முழுவதும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி நேரம் செபிக்க போகிறோம் இதற்காக இவ்விவரங்கள் தெரியணும்னா காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் சார் காத்தி கமாலியல் அவங்க தான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு தேவ மனிதர் எழுப்புதல் தரிசனமுள்ள தேவ மனிதர் இரவு பகலாக பிரயாசப்பட்டு செய்கிறாங்க அவங்களோட நம்ம எல்லோரும் இணைந்து செய்கிறோம் அதனால் கத்தர் இந்த ஜபத்துக்காக ஜெபித்து நீங்கள் நாலு மாவடியில் பங்கு பெறன்னா இங்கே வந்து பங்கு பெறலாம் உங்கள் பகுதியில் நடக்கிற இடங்களில் நீங்கள் பங்கு பெற்று ஜெபிக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு ஜபம் செய்ய போகிறோம் இந்த நாள் இந்த ஜபத்துக்கு தியாகத்தோடு காணிக்கை அனுப்பின மக்கள் இன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏராளமான பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சுகம் பெற்றுங்க இது காரணம் தியாகத்தோடு காணிக்க அனுப்பின மக்கள் நாங்கள் யார்கிட்டையும் கேட்கல நீங்கள் காணிக்க அனுப்புனா தான் இதை நடத்துவோன்னே அவங்கவுங்க ஏவப்பட்டு காணிக்க அனுப்புகிறாங்க அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் இந்த மக்களுக்காக ஒரு ஜபம் பண்ணிடலாமா அண்டு வரை தியாகத்தோடு காணிக்க அனுப்பி இந்த நிகழ்ச்சியை தாங்கின இந்த குடும்பங்கள் இந்த பிள்ளைகள் அவளை ஆசீர்வதித்து எல்லாரும் ஒருமனமாக இணைந்து ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்தமாக்களை இவருடைய கணக்கில் நீர் எழுதுகிறதற்காய் நன்றி இதனுடைய பலனை பரலோகத்திலே காணட்டும் இம்மையிலும் அந்த குடும்பங்களையும் அவருடைய வருமானங்களையும் ஆசீர்வதியும் அவங்க ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அற்புதம் செய்து அவளை மகிழ பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டு ஒரு கிறிஸ்தோத்திரம் இது ஒரு எழுப்புதலின் காலம் நம் தேசத்தில் மாத்திரல்ல உலக அளவில் எழுப்புதலுக்காக எல்லா இடமும் ஜபம் நடைபெறுகிறது நாளை தினத்தில் இந்த செவ் திங்கள் செவ்வாய் புதன் மூன்று நாளும் சென்னைக்கு அருகில் இருக்கிற பரமன் கேணியில் ஊழியர்கள் முழு நேர ஊழியர்கள் பாஸ்டர்ஸ் எவாஞ்சலிஸ்ட் தீர்க்கதரிசிகள் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இணைந்து மூணு நாள் தேசத்துக்காக எழுப்புதலுக்கு ஆட்சேபிக்கிறோம் இதில் பல தேசத்திலேருந்து பாஸ்டர்ஸ் வர்றாங்க இலங்கையிலேருந்து வளைகுடா நாடுகள்லேருந்து மலேசியா சிங்கப்பூர்லேருந்தெல்லாம் இது ஆறாவது வருஷமாக நடைபெறுகிறது பாஸ்டர் மோகன் அவர்கள் பாஸ்டர் கல்யாணகுமார் அவர்கள் சௌர ஜிபிஎஸ் ராபின்சன் அவர்கள் ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள் இன்னும் நிறைய பாஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேருந்து பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூடி வர்றாங்க சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் ஊழியர்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜோம் பண்ணுங்க இந்த மூன்று நாளும் உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறோம் எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அதனால் இந்த நாளில் அநேகருக்கு அற்புதம் செய்துட்டார் இயேசுவை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுங்க இந்த ஆண்டவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்பினா புதுசாக இன்றைக்கி பார்க்குறோம் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா அதுக்கான புஸ்தகங்கள் உங்களுக்கு இலவசமாக அனுப்பி வைப்போம் புதிய ஏற்பாடு இயேசுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அடங்கின காஸ்பல் புதிய ஏற்பாடு உங்களுக்கு தேவைன்னா நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் அதை வாசித்தா இயேசுவை பற்றி முழுமையாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லை நாங்கள் நேரில் வரணுன்னா நாலு மாவடிக்கு எந்த நாள் நீங்கள் வந்தாலும் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் இங்கே ஆலோசனை மையம் இருக்கிறது கவுன்சிலிங் சென்டர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து ஜெபிக்க எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் எப்பவும் இருப்பாங்க இந்த இயேசுவை பற்றி அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவாங்க ஜபத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க எப்படி ஜெபித்து ஆசிர்வாதம் பெறுவது சொல்லுவாங்க இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இங்கே வரலாம் இங்கே தங்கி இருக்கலாம் 
இங்கே தங்கி இருந்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணி விட்டு போகலாம் அதுக்கான வசதிகள் இருக்கிறது நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா தினமும் இங்கே வந்து ஜபம் ரெண்டு முறை சுகமளிக்கிற கூட்டம் நடக்கும் காலையில் பதினோரு மணிலேருந்து பன்னிரெண்டரை மாலையில் நாலிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் தினமும் ரெண்டு வேளை சுகமளிக்கிற கூட்டம் தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடக்கும் நீங்கள் வர்றவங்களுக்கு ஆண்டோடைய செய்தியை நீங்கள் கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் அதோடு கூட ரெண்டு முறை ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஒரு ஷிப்பு நடைபெறும் காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு இரவில் ஏழுலேருந்து எட்டு அதிலும் நீங்கள் பங்கு பெற்ற பெற்று கொள்ளலாம் ஆகவே இங்கே வந்து நீங்கள் காத்திருந்து ஜெபிச்சுட்டு போகலாம் இயேசுவை தேடி வரணும் மோகல்லாசு தேடி வரப்படாது நான் பல ஊழியங்களுக்கு அங்கங்கே போய் கொண்டே இருப்போம் நீங்கள் வந்து வேலைக்கிழமை வந்தால் நான் இருப்பேன் நான் வந்து உங்களுக்கு செய்தி கொடுத்து ஜபம் செய்வேன் நீங்கள் மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஆண்டு வர தேடுங்க ஊழியக்காரனை தேடி என்ன பிரயோஜனம் இயேசுவை தேடுங்க அவரை தேடுனா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தான் அதுக்கான வழிகளை இங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி ஆண்டவரை தேடணும் ஜெபிக்கணும் எப்படி ஆண்டவரோடு பேசணும் எப்படி விடுதலை பெறணும் எல்லாமே உங்களுக்கு விடுதலையே காத்து கொள்ளணும் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு சுகம் விடுதலை காத்து கொள்ளணும் அது எப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்கிறது நீங்கள் கேட்டால் உங்களுக்கு இலவசமாக அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சுகம் விடுதலையை காத்து கொள்ள என்ன செய்வார் சில சுகம் பெறுவாங்க சீக்கிரத்தில் இழந்து போயிடுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம சுகம் பெற்றதை காத்து கொள்ளணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அதை பற்றி விவரங்களும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் எல்லா ஆலோசனைகளும் கொடுக்க ஆயத்தம் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் ஆசிர்வாதமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்னு விரும்புகிறார் உங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்திரி என் முழு உள்ளமே அப்படி பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை சோஸ்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ இப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற புத்தகத்தை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மின் அஞ்சல் குட் நியூஸ் அட் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் டாட் ஓ ஆர்ஜி தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடைபெறும் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை நேரம் காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை நடைபெறும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தெய்வ செய்தி அளித்து உங்களது அனைத்து வித பிரச்சனைகளுக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறிடுப்பார்கள் நீங்கள் தேவனிடத்தில் இருந்து அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ள அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனைக்கு வருகை தாருங்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து subscribe to Jesus Redeems YouTube channels and click the notification bell watch Jesus Redeems programs on Comforter Digital TV in Tamil Hindi Kannada and Telugu languages log on to www.comfortertv.com Comforter TV also available on Amazon Roku Android TV and Apple TV apps Listen to our 24/7 Comforter Tamil radio broadcast at www.comforter.fm. Download Comforter TV and radio apps today. Subscribe to Evangel OTT and watch live TV channels, Christian short films, talk shows and videos. Follow Jesus Redeems programs on all social media platforms. Download Jesus Redeems mobile app. and get updates about our various facets and ministries let's spread the revival fire